ஆத்ம வகுப்பில் இந்த மெய்கண்டார் சிவஞான போத ஆகம அறிவியல் விரிவுரையில் ஒரு மெய்கண்டார் என்ற ஒரு பெருமகனார் ஒரு பொய்யகன்ற திருமகனார் பின்னாகடத்தில் பிறந்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் ஒரு தமிழுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏரண ஏரண அறிவியலை தோற்றுவித்து ஏரண அறிவியல் தொல்காப்பிய காலத்திலிருந்தே தோன்றி அஹ் அங்கிருந்தே நிலை பெற்றிருந்தாலும் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் மெய்கண்டாரினுடைய சிவஞான போதம் என்னும் எழுத்தில் முழுமை பெற்று அது ஒரு அறிவியலாகவும் தமிழர்களினுடைய மயங்கா மரபின் அஹ் ஒரு முழு வெளிப்பாடாகவும் நமக்கு கிடைத்துள்ளது நமக்கு மிக பெருமையானது இன்று சிவஞான போதத்தினுடைய ஒரு மேற்பார்வையாக ஒரு மீள்பார்வையாக அஹ் மிக விரைவாக நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை அஹ் இன்றைய பாடத்தையோ பாடத்தோட தொடர்பு கொள்வதற்காக அஹ் இந்த பாடத்தை வந்து மிக விரைவாக நகர்த்தி செல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கிறேன் அதாவது சுவேதவன பெருமாள் என்னும் மெய்கண்டார் அஹ் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு வேளாளர் குறிப்பாக நான் கூற விரும்புவது அவர் வந்து ஆச்சாரிய பரம்பரையிலிருந்து சிவாச்சாரியார் பரம்பரையினுடைய ஆஹ் பரம்பரையாக அந்த பரம்பரையிலிருந்து வந்தவர் கிடையாது இதை வந்து வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு அவர் ஒரு சாதாரண வேளாளரினுடைய மகனாக வேளாளரினுடைய அதாவது ஆஹ் ஒரு சாதாரண விவசாயியினுடைய மகனாக பிறந்து வளர்ந்து நம்மை பொறுத்த மட்டிலும் ஒரு எளிய மனிதனாக வாழ்ந்து இந்த சிவாச்சாரியாருடைய பாரம்பரியத்தில் ஆஹ் வந்து இணைக்கப்பட்டுள்ளார் அதாவது எப்படி இணைக்கப்பட்டுள்ள அப்படின்னா அவருடைய மாணவர் அருணந்தி சிவாச்சாரியாரினுடைய அந்த ஆஹ் இணைப்பின் வழி இவர் வந்து அந்த சிவாச்சாரியார் பாரம்பரியத்தில் இணைகின்றார் சரி இப்போ முதலே கூறணும் போல் நம்ம பார்த்த பார்த்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது சிவஞான போதம் மெய்கண்டாரால் சுயமாக தமிழில் எழுதப்பட்டது அதனுடைய முதல் நூலும் ஆகும் இதுவே வந்து சிவஞான போதம் என்பது ஒரு முதல் நூல் என்று நான் கூறுகின்றேன் அதற்கு இலக்கணங்களை அந்த முதல் நூலுக்கான இலக்கணத்தை ஆஹ் முழுமையாக வந்து ஆஹ் மெய்கண்டார் முழுமை செய்கின்றார் அதாவது மெய்கண்டாரை பொறுத்த மட்டிலும் மெய்கண்டார் சிவஞான போதத்தை ஒரு காண்டிகை விருத்தியாக காண்டிகை விருத்தி அப்படின்னா ஒரு ஒரு சாதாரண மனிதன் எவ்வாறு சிவஞான போதத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் எளிதாக எளிமையாக ஆனா இன்று நாம பார்க்கக்கூடிய இந்த சிவஞான போதம் இவ்வளவு கடுமையா இருக்கிறத ரொம்ப அதாவது யாரு சொன்னாலும் வந்து பார்த்தாங்கன்னா படிக்கும் பொழுது இது என்ன இவ்வளவு கடு கடுமையா இருக்கு இதை வந்து எளிமையா புரிந்து கொள்றதுக்கு மெய்கண்டார் நமக்கு வந்து உதவி செய்திருக்கின்றார் என்று சொல்றீங்களே இது பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆனா இதனுடைய வெளிப்பாடுகளை நாம் இன்று அணுகி இருக்கும் முறைகள் வந்து கடின தோட்டத்தை நமக்கு வந்து காட்டுகின்றது இது வந்து எளிமையான ஒரு முறையில் அணுகப்படாத காரணம் என்னவென்றால் அது வந்து ஆகம அறிவியலாக பேர்க்கப்படாததுனால இப்ப பின்பு நான் வந்து இந்த ஆகம அறிவியலுக்கு இதை கொண்டு செல்லும் பொழுது உங்களுக்கு இதனுடைய ஆஹ் தெளிவுகள் அஹ் வேறு கண்ணோடு நம்ம காண அந்த திறன் நமக்கு கிடைத்து விடும் இதை வந்து பார்க்கும் பொழுது இது ரொம்ப அதாவது சொல்லுவாங்க ஒரு கணித அணுகுமுறையில் மிக மிக நுட்பமாக புரிதலுக்கு மிகவும் வந்து கடினமாக இருக்கு இதை எப்படி புரிஞ்சு கொள்றது அப்படின்னு கேட்பீங்க இன்றைய பாடத்துல இந்த அணுகுமுறையை இந்த உத்தி முறையை நான் உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் எவ்வாறு ஒரு எளிய நடையில் மெய்கண்டாரை அவருடைய அணுகுமுறையை செய்து காணலாம் என்று பார்த்து விட்டு இன்றைய மெய்கண்டாரினுடைய மங்கள வாழ்த்தை நாம் வந்து விரிவாக அவர் எழுதிய அதாவது மங்கள வாழ்த்தை இன்றைக்கு இன்றைக்கு நாம வந்து விரித்து காண இருக்கின்றோம் மெய்கண்டார் ஆஹ் திருவெண்ணை நல்லூரில் தோன்றியிருந்தாலும் அவரை அவருடைய குறிப்புகள் அவருடைய மாணவர்களின் வழி குறிப்பாக அருணந்தி சிவாச்சாரியார் ஆஹ் சிவஞான சித்தியார் எழுதிய மாபெரும் சகல ஆகம பண்டிதர்னு சொல்லுவாங்க அவரை பொறுத்த மட்டிலும் அவர் வந்து 
மிகச்சிறந்த பண்டிதராக அக்காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மிகச்சிறந்த பண்டிதர் என்று அஹ் எல்லோராலும் அறியப்பட்டிருக்கின்றது அவரினுடைய ஆஹ் குறிப்புகள் அவரின் குறிப்புகள் மெய்கண்டா தேவன் என்று அருணந்தியே சொல்லுவார் அருணந்தி வந்து தோன்றி நன்னியுள் புகுந்து மிக்க மிக மிக என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு மிக உயர்நிலையில் ஆஹ் சிவஞான போதத்தை எழுதிய மெய்கண்டாரை அருணந்தி போற்றி ஆஹ் தன்னுடைய சென்னியில் அதாவது தன்னுடைய தலையில் வைத்து ஆஹ் காணக்கூடிய ஒரு சிவபெருமானினுடைய ஆஹ் உலக படைப்பு அதாவது உலகில் நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பெருமகனார் நடந்து செல்லும் அந்த பெருமகனார் ஒரு சிவனின் வடிவாகவே பார்ப்பார் நீங்க அது இருபா இருபகத்தை படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இப்படியும் ஆஹ் இவர் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதர் அல்ல ஒரு மாபெரும் இறை இறை அருள் பெற்ற இறை பேறு பெற்ற ஒரு மெய்கண்டாரை நான் காண்கின்றேன் என்று அருணந்தி ப சிவாச்சாரியார் பல இடங்களில் தன்னை வந்து அந்த இருபா இருபக்தியில சொல்லிக்கிட்டே போவாரு ஆஹ் அதன் மேல அதற்கும் மேல அவருடைய அதற்கு ஈடாக மெய்கண்டாரை பற்றிய குறிப்புகள் கல்வெட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆனா அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்புகள் முழுமையாக அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்புகள் எங்கு எங்கேயும் முழுமையாக ஆதாரங்களோடு சான்றுகளோடு கிடைக்க பெறவில்லை அதை நம்ம நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் மெய்கண்டாரை பற்றிய தகவல்கள் அதாவது இன்றைய இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் உறுதிப்படுத்த இயலாது அதாவது அருணந்தி சிவாச்சாரியார் அவருடைய மாணவர் அடுத்தது ஆஹ் திருவதிகை மனவாசகம் கடந்தார் இவர்கள் இருவரை தவிர நேரடி மாணவர்களாகிய இந்த இருவரை தவிர நேரடியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கல்வெட்டு இன்கிரிப்ஷன் ஆஹ் இதுதான் நமக்கு இப்ப இன்றைக்கு சான்றாக இருக்கின்றது ஆஹ் இந்த சான்றுகளை வைத்துதான் முதலில் வந்து மெய்கண்டார் என்பவர் ஆஹ் ஏறக்குறைய ஆஹ் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் ஆஹ் முதல் நூற்றாண்டு அதாவது பதிமூணாம் முதல் நூற்றாண்டில் அந்த ஆஹ் ஏறக்குறைய இங்க வந்து கணிப்பு இருக்கு ஆஹ் ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி ரெண்டு என்று கணித்திருக்கின்றார்கள் ஆஹ் இன்னும் அதனுடைய முழுமை பெறாமை ஆஹ் இருக்கின்றதுனால அந்த க கணிப்பை வந்து அப்படியே வைத்து ஆனா எல்லா இடங்கள்லயும் அவரை வந்து ஒரு பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய பெருமகனார் என்று ஆஹ் இன்று வந்து ஆஹ் மெய் நிறுத்தி சொல்கின்றார்கள் சரி ஆஹ் இவருடைய மாணவர்கள் இருவர் அருணந்தி சிவாச்சாரியார் அடுத்தது ஆஹ் திருவதிகை மனவாசகம் கடந்தார் இருவரும் வந்து மிக மிக நுட்பமான நூல்களை எழுதியவர்கள் ஆஹ் பிறகு நமக்கு காலம் கிடைக்குமானால் இவர்களின் நூல்களையும் நாம் விரிவாக காண்போம் அடுத்தது முன்பு போன வாரம் நாம் கண்டது போல தொல்காப்பியர் எழுதியது தொல்காப்பிய காண்டிக மரபு இதுதான் மிக மிக முக்கியமானது தொல்காப்பிய காண்டிக மரபு விருத்தி மரபுன்னு சொல்லுவாங்க விருத்தினா தொல்காப்பியம் எழுதிய அந்த உண்மை இலக்கணத்தை விருத்தியாக அதை விரித்து தொப்பார் இப்படி இந்த உலகம் எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்னு இதுல என்ன இந்த வார்த்தை காண்டிகை அப்படின்னு மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்லும் பொழுது உங்கள்ல பல பேருக்கு என்ன இவர் காண்டிகை காண்டிகைன்னு ஏதோ சொல்றாரு அப்படின்னு காண்டிகை என்பது காண செய்வது உலகத்தை நீங்க பார்க்கிறீங்க உலகம் உங்களுக்கு தோன்றி வெளிபட்டு நிற்கின்றது அந்த வெளிப்பட்டு நிற்கக்கூடிய உண்மை எப்படி இருக்கின்றது என்றால் அது ஒரு நூலாக ஒரு ஒரு நீங்க படிக்கக்கூடிய ஒரு நூலாக ஒரு புத்தகமாக உங்க கையில இருக்கு அது வந்து உங்க கண்களுக்கு நூலாக மாற்றி அது காட்டக்கூடிய அந்த உண்மைகளை காணுகின்ற திறன் இப்ப நமக்கு என்னன்னா எல்லோருக்கும் கண்கள் இருக்கின்றது ஆனா அந்த கண்கள் நாம் பார்க்கக்கூடிய மறை பொருளாக இருக்கக்கூடிய மறை உண்மைகளை நமக்கு எடுத்து விளக்கவில்லை அதுதான் கரப்பின்றி அந்த காண்டிகைக்கு தொல்காப்பியர் இலக்கணம் கொடுக்கும் பொழுது அது வந்து கரப்பின்றி முடிவது அவ்வளவு அழகாக சொல்லுவாரு அது கரப்பின்றி காட்டணும் அதாவது மறைவு இருக்கக்கூடாது அது மறைவில்லாம எடுத்து காட்டணும் அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்போடிட்டி சர்டனிட்டி அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா டெமன்ஸ்ட்ரேஷன் அது டெமன்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க அதை வந்து பார்க்க கூடியணும் உங்க கண்களுக்கு சொல்லக்கூடியணும் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு மரபை தாங்கியுள்ள நமது எழுத்துக்கள் அதாவது சிவ மேற்கண்டாரியினுடைய எழுத்துக்கள் நிச்சயமாக மிக அதாவது ஒளிவுகளை அதாவது மறைந்திருக்கக்கூடிய உண்மைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த முறை எப்படிப்பட்ட முறையாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம பார்த்தோமானால் அது நிச்சயமாக நாம் புரிதலை 
நமது இயல்பினை ஆஹ் அதாவது நமது ஆகம நிலையை அதாவது ஒரு உயிர் எதுவாக ஆக வேண்டும் எப்படி ஆக வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த உள்ளியல் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் கலை சொற்கள் இந்த கலை சொற்கள் உங்களை வந்து முதல்ல கொஞ்சம் அப்படி இது என்னமோ சொல்றாங்க ஆனா என்ன அப்படின்னு புரியலையே அது என்ன உள்ளியல்னு சொல்றாங்க அடுத்தது காண்டிகைன்னு சொல்றோம் மரபுக்கு நான் முதல்ல இலக்கணம் சொல்லிட்டேன் ஆனா இப்ப இது என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை விளக்க விளக்க உங்களுக்கு அந்த புரிதல் தானாகவே ஏற்பட்டுரும் பிறகு இந்த காண்டிகையினுடைய அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் தொல்காப்பிய தொல்காப்பியத்தினுடைய காண்டிகை மரபாக அதனும் திருக்குறளினுடைய அந்த கடுகை திரித்த அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவை சொல்லுவாங்க அவ்வளவு அதற்கும் கடுகுன்னா அவ்வளவு சின்னது அதை அப்படியே திரித்து அப்படியே ஒரு கடல் போல விரிக்கக்கூடிய ஒரு நூலாக எப்படி திருக்குறள் அமைந்ததோ அது போல மிக மிக குறைவான சொற்களை கொண்டு எழுத்துக்களை கொண்டு ஆஹ் பன்னிரண்டு சூத்திரங்களில் தன்னுடைய உண்மையை வெளி வெளிப்படுத்திய ஞான ஆஹ் அதாவது ஞான கணலாக ஆஹ் தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியத்தினுடைய விருத்தியின் அடிப்படையில் மெய்கண்டார் ஆஹ் தமது இந்த சிவஞான போதத்தை உருவாக்கி இருப்பார் அதற்கான சில ஆஹ் அடிப்படைகளையும் நான் இங்க விளக்கியிருந்தேன் போன வாரம் அவர் வந்து செய்திருக்க முறை விட்டகல் வின்றி விரிவோடு பொருந்தி சுட்டிய சூத்திரம் முடித்தற் பொருட்டா ஏது நடையினும் எழுத்து காட்டினும் மேவாங்க அமைத்த மே நெறித்தது அவ்வளவு அந்த கொன்சைஸ் மிக மிக ஆஹ் எக்ஸாக்ட்லி பிரிசைஸ் அண்ட் கொன்சைஸ் ஆங்கில சொல்ல சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சூத்திரங்களை அமைத்து ஒரு கணித நடையில் மிக மிக நுட்பமாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு முறை அதுவும் எப்போ அதாவது எப்போடேட்டிக் சீயிங் த்ரூ டெமன்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நான் அந்த தொல்காப்பிய காண்டிகைக்கு அவர் முறை அமைத்திருக்கின்ற முறையை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்க போறோம் அடுத்தது இது வந்து முற்றிலும் ஹெமனோடிக் சயின்ஸ் இதை பற்றிய விளக்கமும் கொடுத்திருந்தேன் போன முறை எது ஹெமனோடிக் சயின்ஸ் அதாவது நூலிய அறிவியல்னா என்ன அப்படின்றது மிக மிக எளிமையாக சொல்லியிருந்தேன் ஆனா இது வந்து நிச்சயமாக இப்ப நான் கூறக்கூடிய இந்த இது இதற்கெல்லாம் ஆழமான இலக்கணங்கள் உண்டு இது விரிக்க விரிக்க மிக மிக இந்த பாடம் வந்து மிக பெரிய பாடமாக விரிந்து விடுமோ அப்படின்ற அந்த ஐய அந்த ஒரு அச்சத்துலதான் வந்து இதை வந்து குறைவாக ஒரு முடிந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிதல் உங்க புரிதலுக்கு ஏற்ப இதை வந்து சொல்ல முயல்கின்றேன் அதாவது உங்க அறிவுல எதெல்லாம் படுதோ அதை நூலாக மாற்ற முடியும் ஆஹ் இதுதான் முக்கியமான அந்த கருத்து இதுதான் வந்து நூலியல் முறை அதாவது உலகத்துல இப்ப ஒரு உதாரணத்திற்கு ஆஹ் அப்படியே கண்கள்ல பாக்குறோம் அங்கே வந்து ஒரு எறும்பு ஊர்ந்து செல்கின்றது அந்த எறும்பு ஊர்ந்து செல்லும் பொழுது அந்த எறும்பின் வாழ்க்கையை ஒரு நூலாக ஆஹ் அப்ப அந்த நூலாக இப்ப இது வந்து ஒரு நேஷனல் ஜியோகிராபி மாதிரி அப்படியே கண்களை வந்து ஒரு படமாக ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக மாத்துறது அப்படியே நூலாக மாத்தக்கூடிய திறமையை நாம் வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தமிழர் மரபு இது அன்றிருந்தே நம்ம வந்து தொல்காப்பிய மரபு அதுதான் அறிவியல் பண்ண இது வந்து லோகநாதன் வந்து உலகனார் அவர்கள் அழிவில் உண்மையில் ஆஹ் அறிவிற்படுவது அனைத்தும் ஆயாது ஒரு நூலாக மாற்றுகின்ற திறமையை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு நான் இதனுடைய அதுதான் மரபு அந்த மரபியல் அப்படின்னு தொல்காப்பிய சொல்லுவார் பொருளை இரட்டுருவீர் காட்டியாகத்தே அந்த பொருள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நிலையில இருக்கும் அதாவது காரண காரியம் வெளியில வந்து காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட் அதாவது எப்படி இருக்கும்னா முதல்ல காரியமா தெரியும் அந்த காரியத்துக்கு பின்னால ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்ப அந்த காரணத்தை காணக்கூடியது உள்ளே வந்து ஒரு அதனுடைய ஒரு பொருள் விளக்கம் வந்து இன்னொரு நிலையில அது இருக்கும் காரியத்தை பார்ப்போம் ஓ இது இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு நாம அப்படித்தானா அப்படின்னு இல்லை அதற்கு பின்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணம் இரண்டு நிலைகளாக அது இருட்டுருவாக அது மாறிடும் ரெண்டு நிலையில அதை பிரிச்சிடும் பிரித்ததுடனே அது பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த நூலுடைய திறமையே அதுதான் பிறகு நான் அதை விளக்குறேன் ஆஹ் இளங்கிடம் அறியாமை இருளை பாரிடும் ஆஹ் ஏதமில் பல உத்திகளை எழுப்பிடும் திறத்தன அப்படின்னு சொன்னேன் ஆஹ் அது போல அடுத்த இதுல வந்து இதைதான் நம்ம வந்து ஆழமா புரிந்து கொள்ளணும் இதை 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 வந்து எப்படி வந்து மெய்கண்டார் விளக்குறாருன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆஹ் காணப்படுவதெல்லாம் காட்டப்படுவதாக 
நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்களுக்கு தெரியக்கூடியது அனைத்தும் இறைவன் மொழிகின்ற மொழி ஆஹ் இறைவன் மொழிகின்ற மொழி இறைவன் நம்மோடு மொழிகின்றான் பேசுகின்றார் அப்ப இயற்கை வந்து நம்மோடு பேசும் என்ற அந்த கருத்தை வந்து நம்ம உள்ளார்ந்த முறையில உணரணும் ஆஹ் காணப்படுவதெல்லாம் காட்டப்படுவதாக காட்டு வித்தால் ஆறு ஒரு ஆட்டு வித்தால் ஆறு ஒருவர் ஆடாதாருன்னு சொல்ற மாதிரி காட்டு வித்தால் ஆறு ஒருவர் காணாதாருன்னு சொல்றேன் காட்டுனா தான் நீ பார்க்க முடியும் பா ஒன்னு ஒன்னால நீ என்ன நினைத்தாலும் உன்னால காண முடியாது என்னன்னா காட்டப்படலனா அப்ப அதுதான் பாருங்க உலகத்துல எது எது நமக்கு பார்க்கப்பட வேண்டுமோ அப்ப இதைத்தான் நம்ம வந்து உள்ளியம் பிறகு வந்து இதைத்தான் ஆகமிக் சயின்ஸா மாத்த போறோம் ஆகம அறிவியலா மாத்த போறோம் அதாவது எப்படி எதுக்காக இவை காட்டப்படுகின்றன உலகத்தில் ஏன் இப்படி எனக்கு காட்டப்படுகின்றது நான் ஏன் இதை இப்படி பார்க்கின்றேன் என்ற அந்த கண்களை வந்து எப்படி வளர்ப்பது ஆஹ் காட்டப்படுகின்றது அவ்வாறு பிள்ளை என்று காணுகிட்டான் உண்மை எனும் உணர்வு உதிக்கும் என்பது இது அழிவில் உண்மை லோகனார் அதாவது உலகனார் சொல்லிய இந்த கருத்தை சுமீரிய காலத்துல எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்றது பிறகு பார்க்க போறோம் ஆனா அழகான ஒரு மிக அருமையான பதிவு மிக அருமையான பதிவு அடுத்தது சிவஞான போதம் என்றால் என்ன ஆஹ் இன்றைய பாடத்து போன முறை நாம் விட்டு சென்ற இந்த பாடம் தான் நமக்கு இன்றைக்கு மிக மிக முக்கியமான பாடம் இந்த பாடத்துல இந்த கேள்விய பதில் இதற்கு பதில் தெரியாம நாம் இன்றைக்கு வந்து சிவஞான போதத்தினுடைய மங்கள வாழ்த்தை தொடுவது அதாவது அதை விளக்குவது முழுமை பெறாது என்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதாவது சிவஞான போதம் என்ற தலை தலைப்பை எதற்காக வந்து மெய்கண்டார் தந்திருக்கின்றார் அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கணும் மெய்கண்டாருடைய ஒவ்வொரு சிந்தனையும் அவருடைய ஆள் சிந்தனையை வந்து பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது இதுக்கு நீங்க பாப்பீங்க இந்த இது இதோடைய விளக்கத்தை புரிந்து கொண்டதோட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சிவஞான போதம் என்ற அந்த தலைப்பே என்ன தலைப்பு அப்படின்னு சிவஞானத்தை ஒரு போதமாக கல்வியாக நமக்கு அஹ் தருவதுதான் சிவஞான போதம் என்ற பொதுவில் அஹ் பொது நிலையில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒருவரும் ஒவ்வொருவரும் சொல்லக்கூடிய பதிலாக அது அமையும் ஆனா இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்றது இங்க அந்த இந்த அலாவியையும் போட்டுறேன் ஏன்னா அலாவியில பார்த்தனா எனக்கு தெரியும் நீங்க என்ன கருத்துக்கள் பதிவு பண்றீங்க அப்படின்னு ஆஹ் சரி இங்க நாம பார்க்கக்கூடிய சிவஞான போதம் சிவஞான போதம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி கேட்டு இப்போ இதுதான் தன்னையே ஆய்வு செய்கின்ற முறையாக மாற்றும் இதுதான் வந்து ஆகம முறையில்னு நம்ம சொல்றோம் அதாவது இது உள்ளியல் முறை இது எப்படி வந்து ஆஹ் மெய்கண்டார் செய்யறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்பாக ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சான்றாக இதனுடைய உள்ளியம் அந்த சொல் வந்து உள்ளியம்னா உள்பொருள் இப்ப எது உள்பொருள் அப்படின்னு முதல்ல கேட்கிறேன் எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க உங்க கண்ணுக்கு தெரிகின்ற எல்லா பொருளையும் சொல்லுவீங்க இதோ பாருங்க இங்க என் கண்ணுக்கு வந்து இது தெரியுது மலை தெரியுது ஒரு மரம் தெரியுது ஒரு செடி தெரியுது ஒரு கொடி தெரியுது அப்படின்னு நீங்க உங்க கண்களுக்கு தெரியறதெல்லாம் சொல்லுவீங்க ஆனா ஒரு உண்மையை நாம புரிந்து கொள்ளணும் இருப்பது எது கண்ணில் பட்டாலும் ஆனா உண்மையில இருப்பது என்ன நான் இருக்கின்றேன் அதுதான் முதல்ல முக்கியம் நான் இருப்பதால் அது அப்பிறகு அதை எப்படி சொல்றார் பாருங்க மேற்கண்டார் சொல்லுவார் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இது எப்படி இதனுடைய தோற்றம் இருக்கின்றதுன்னு பார்க்க போறோம் நான் இருப்பதுதான் முதல்ல உண்மை நான் இல்லைன்னா மற்ற எதுவும் இருப்பதோ இருக்கின்றதோ அது எப்பொழுதும் இருக்குமோ அதை பற்றிய கவலை எனக்கு இல்ல முதல்ல நான் இருக்கின்றேன் அதுதான் உண்மை அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கேள்வியை தான் நான் முதல்ல கேட்கிறேன் இந்த கேள்விக்கு நீங்க நன்றாக புரிந்து கொண்டு இதனை தெளிந்து இந்த இந்த கேள்வியில் இருந்து தான் அத்தனை உண்மைகளையும் பிரித்து இன்னும் ஆழமாக அதனுடைய உள்ளியல் பார்க்க போறோம் உள்ளியல்னா உள் இருக்கின்றதனுடைய உண்மை அப்ப எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருக்கின்றார் அப்படின்னு நீங்க முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ளணுன்ற கருத்து கிடையாது இங்க முதல்ல அந்த கருத்தை முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் நான் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அப்ப நாத்திகம் பேசலாம் இங்க நாத்திகமும் பேசலாம் ஆனா இப்ப என்ன முதல்ல இந்த கருத்தை முதல்ல எல்லாம் வல்ல இறைவன் படைப்பு எதற்காக இதை நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவன் படைப்புன்னு ஏற்றுக்கொள்றோம் அந்த கருத்தை முதல்ல ஏற்றுக்கொள்றோம் இது இது வந்து மேற்கண்டாரனுடைய அணுகுமுறை கிடையாது ஆனா நான் என்ன என்ன செய்யறேன்னா முதல்ல உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள சொல்றேன் ஏன்னா அதனாலதான் இங்க அந்த ஒரு வார்த்தையை நினைச்சிருக்கேன் நாத்திகம் கடந்து நம்ம நாத்திகத்தை முதல்ல கடந்துடுறோம் அப்ப எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருக்கின்றார் என்ற அந்த கருத்தை முதல்ல ஏற்றுக்கொள்றோம் உள்ளார்ந்த முறையில ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்த கேள்வி நான் இப்பொழுது இங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு கேக்குறேன் அப்ப நான் என்ன இங்க பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அது அவனுடைய வாழ்க்கை பயணத்துல ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்து நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இதுதான் என்ன கேள்வி கேட்கிறோம் 
நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேங்க நான் என்ன செய்யறேன் காலையில எழுந்திருச்சோட நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அவன் உள்ளத்துல ரெண்டு அதாவது ஒன்று புறம் அதாவது இரட்டுறவு இரட்டு உருள நிக்கிது ஒன்று வெளி கேள்வி இன்னொன்னு ஆழ்நிலை கேள்வி புற கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்கிறோம் அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு இந்த வேலை செய்யறேன் இந்த வேலை இதெல்லாம் எதுக்காக செய்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இது வந்து காரியங்களை காட்டுது காரணத்தை நம்ம உள்ள பாக்குறோம் ஐயா நான் இங்க பிறந்து இங்க என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த பிறப்பு அந்த பிறப்பினுடைய அந்த கேள்வியை நான் அந்த ஆழ்நிலையில கேட்கிறேன் அப்ப இந்த கேள்வியை வந்து இன்றைக்கு வந்து இளையோர்கள் பலர் இதுல வந்து நாத்திகரையும் எடுத்துக்குவோம் நாத்திகம் பேசுபவர்கள் ஆஹ் பேசாதவர்கள் இளையோர்கள் குறிப்பாக அறிவியலை தேடி கொண்டிருக்கும் மனசுல எதையோ ஓயாது தேடிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இன்றைய பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஒரு அழகைன்னு சொல்லுவாங்க பேய் போல பேய் தேடுறாங்க என்ன வேணும்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஏன்னோ ஒரு தேடல் இருக்கு அதுதான் உலகம் வந்து எதையோ தேடுது எதை தேடுகின்றது எதற்காக தேடுகின்றது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அங்கதான் வந்து சமயம் என்ற அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பதிலாக அமைகின்றது ஆனால் சமயம் என்ன சொல்கின்றது அப்படின்ற இந்த முறையில பார்க்கும் பொழுது நான் இறைவன் சொல்கின்றார் நீ கேட்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறை உத்தி முறையை இங்க கையாள்றாங்க அதாவது இது இறைவன் கொடுத்த நூல் இந்த கேள்வி அத அந்த கொடுத்த நூலை அவர் கூறியிருக்கும் அத்தனை வாசகங்களையும் அவர் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அத்தனை உண்மைகளையும் நீ ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த அணுகுமுறையை தகர்த்தெறியும் மரபாக நமது மயங்கா மரபு வெளிப்பட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எப்பொருள் எத்தன்மையதாயினும் அப்படின்ற கருத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் ஒன்னால காண முடியும் எப்பொருள் யார் 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 சொன்னாலும் என்ன அதனுடைய மெய்ப்பொருளை காண முடியும் என்ற ஒரு இன்னொரு புது மரபையே உலகத்துக்கு கத்துக் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இந்த மயங்கா மரபு என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க வந்து ஏற்றுக்கொள் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக நீ வந்து மெய்ப்பொருள் காண முடியும் அப்படின்னா என்ன ஒரு உண்மை இங்க வைத்து அவங்க புரிந்து இந்த விஷயத்த சொல்றாங்க பாருங்க எல்லோரும் சொல்றாங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நம்ம மரபு சொல்லுது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை மெய்ப்பொருளை காண முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தற்பரம் என்ற அந்த தற்புறம் உன் உள்ளே இருக்கின்றது தற்பரம் காணுதல் அப்படின்னு திருமூலர் சொல்லுவார் ஐயா உன் உள்ளுக்கே இறைவன் இருக்கின்றான் அப்ப அவன் உனக்கு உண்மையை உணர்த்தி விடுவான் அப்படின்ற கருத்து அதுதான் அதை நோக்கிதான் இப்ப போறோம் இங்க வந்து பிறர் ஒரு நூலை சார்ந்து உன் உண்மை இருக்க வேண்டும் ஒருவர் சொல்லிய கருத்தை நீ ஏற்று போக வேண்டும் அப்படி இல்ல உன் உள்ளேயே இறைவன் இருந்து உன்னது கண்களாக உனது பார்வையை பார்வையோடு பார்வையாக இருந்து உனக்கு உனது உண்மையினை சொல்லி கொடுக்க முடியும் கற்றுத்தர முடியும் என்ற அந்த மரபு தான் இந்த மரபு வந்து சாதாரண மரபு இல்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சயின்டிபிக் வேர்ல்டுக்கு இந்த ரேஷனல் சொல்லக்கூடிய ரேஷனல் வேர்ல்டுக்கு அதையும் கடந்து மீ அது அது சொல்லுவாங்க மீ இயல்பு மீ இயற்கை அந்த அந்த இந்த மெட்டாபிசிக்கல் அந்த உலகத்தையே உன்னால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆற்றலை தரும் இந்த ஆற்றல் தான் வந்து உள்ளிருந்து தற்பரத்தின் உண்மையை உன் உள்ளத்திலேயே இறைவன் இருப்பான் அவ அந்த உண்மையை நீ காண முடியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த பகுதியை நீங்க பார்க்கணும் இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்றத நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க நான் இப்பொழுது இங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கேன் கேட்கும் பொழுது இப்போ உள்ள குழந்தைகளோ இல்ல இளையோர்களோ ஒரே பதில முடிச்சிருவாங்க இதுல வந்து இந்த கேள்வியில ஒரு ஆழமான பொருள் உணர்வு இருக்கு அதாவது இதுல பொருள் தன்மை இருக்கு என்ன பொருள் தன்மை இருக்குன்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வல்ல கடவுள்னு நீங்க சொல்றீங்க இது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய கேள்வி எல்லாம் வல்ல கடவுள் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் இதுதான் இந்த கேள்விக்கு புத்தம் சமணம் இது எல்லாமே என்னன்னா இந்த கேள்விக்கு எங்களுக்கு சரியான பதில் கிடைக்காததால் இறைவன் தேவையில்லை அப்படின்னு இறைவனையே தள்ளி வச்சாங்க இதுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு அழகாக பதில் சொல்றாரு பாருங்க பிறகு அப்புறம் பிறகு எப்படி சொல்ல போறோம் எப்படி இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறையை தான் முதல் அந்த சிவஞான போதம்ன்ற வார்த்தையை நமக்கு விளக்கும் பிறகு இதை எப்படி நம்ம ஒரு அணுகி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அப்ப அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஆஹ் இதைத்தான் வந்து எபிக்யூரஸ் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல அதாவது மேற்கத்திய உலகத்தில் முதல் அதாவது நாத்திகம் பேசுவதற்கு அவர் கத்துக் கொடுப்பார் இறைவன் தேவையில்லை ஏன்னா இறைவன் படைப்புல அவர் நியாயமாவே நடந்து கொள்ளல ஏன் நியாயமா நடந்து கொள்ளல சரியான நீதியோட 
நீதி நெறி என்று நடந்து கொள்கின்றார் என்ன கஷ்டங்கள் இருக்கு இந்த கஷ்டத்தை எப்படி விளக்குறது அவருடைய அந்த ஈவல் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதாவது செயல்கள் அதாவது நெறியற்ற செயல்களை பார்க்கின்றேன் அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த உலகத்தை பாருங்க எப்படி என்னை அழிக்குது என்னை எப்படி எல்லாம் வன் வன் வன்மைகள் வன்மங்கள் அப்படியே நிறைய இருக்கு இப்படிப்பட்ட வன்மம் நிறைந்த உலகத்துல எங்க இறைவன் இருக்கின்றான்னு நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்களே இதுல என்ன நியாயம் இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாரு இதெல்லாம் நாத்திக பேச்சு பிறகு நம்ம பார்ப்போம் இதை எப்படி புரிந்து கொள்றது ஏன் இந்த சரி அப்ப இந்த கேள்விக்கு முதல் கேள்விக்கு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் ஊடுருவோம் பொழுது அவங்களுக்கு பதில் நீங்க வந்து என்ன சொன்னாலும் இந்த பதிலுக்கு அவங்களுடைய எந்த பதிலும் அவங்கள அதாவது மனநிலையில் அவங்கள வந்து நிறை நிறைவு அதாவது மன நிறைவு தராது அவங்களுக்கு எந்த நிலையிலும் மன நிறைவு தராது ஏன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன்னு சொல்லிட்டோம் அவர்னால எல்லாம் தான் செய்ய முடியுமே அப்ப ஏன் செய்யாம இருக்கின்றார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அடுத்த கேள்வி பிறப்பு எதற்காக நான் பிறந்திருக்கின்றேன் அப்ப இங்க ஒரே ஒரு அடிப்படையில நம்ம கேட்கக்கூடிய இந்த கேள்விக்கு ஒரே பதில் தான் இங்க வருது அப்ப ஒரு கேள்வி இயல்வது இறைவனுக்கு எது இயலும் எது இயலாது அப்படின்ற ஒரு கேள்வியே வருது பாருங்க அப்பனா நீங்க சொல்ற எல்லாம் வல்ல இறைவன் இதை செய்ய முடியலன்னா அவருக்கு இயலாது அது முடியாது அப்ப அவரு ஏன் எல்லாம் வல்ல இறைவன்னு சொல்றீங்க அப்படின்ற அந்த கேள்வி வந்துருது பாருங்க அப்ப இந்த கேள்விக்கு யார் பதில் சொல்றது இன்று வரைக்கும் ஒழுங்கான அதாவது ஒரு முறையான பதில் இல்லாததுனாலதான் நாத்திகம் தலை தூக்கி ஆடுது அப்ப இதுக்கு வந்து நாத்திகம் ஏன் தலை தூக்கி ஆடுதுன்னா உங்க இறைவன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் சொல்றீங்க இந்த இதை கூட செய்ய முடியலன்னா அப்புறம் அவர் என்ன இறைவன் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க அப்ப இங்க இந்த கேள்வியை வந்து நன்றாக கவனமாக அணுக வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு நமக்கு இருக்கு ஏன்னா இதை புரிந்து கொள்ளணும் இயல்வது அப்ப இந்த கேள்வியில இப்படியும் ஒரு கேள்வியாக அது மாறுது இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்க இறைவனால் இயல்வது அப்படின்னு இல்ல முதல்ல டு பி ஏபிள் டு இந்த கேள்வியே வந்து எது இயலும் எது இயலாதுன்ற அந்த கேள்வியை தான் பேசுறோம் அப்ப நான் சொல்றேன் இயலும் அப்படின்னு சொல்றேன் இங்க எங்களுடைய இறைவன் ஆஹ் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அப்படின்ற ஒரு கருத்து வந்ததுன்னா நான் இங்க என்ன பண்றேன் அடுத்த கேள்வி உடனடியா கேட்கணும் நான் இப்ப இங்க என்ன பண்ணணும் இறைவனால் எல்லாம் முடியும்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா எல்லாம் வந்து இறைவனால் செய்ய முடியும்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் அது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க சொல்ல போற ஆணவ மலமா இருக்கட்டும் நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க ஆஹ் அப்ப அந்த சொல் நீங்க என்ன கருத்தை வேணாலும் முன்வீங்க அப்போ அதை நீக்க முடியாத இறைவன் ஆஹ் அந்த கேள்வி பாருங்க அதை நீக்க முடியாத இறைவன் எப்படி வந்து ஒரு எல்லாம் வல்ல ஒரு இறைவனாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரே பதில்ல உங்களை மீண்டும் மீண்டும் பிடித்து கொள்வார்கள் அப்ப நமக்கு பதில் கிடையாத போல நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் இப்ப இதுதான் வந்து இந்த கேள்வி வந்து நன்றாக கவனமாக அணுக வேண்டும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்போ இங்க வந்து இறைவனால் இயல்வது இன்னொரு பொருளையும் இங்க நல்லா ஒளி வலியுறுத்தி சொல்லிட்டு போறேன் ஏன்னா இந்த இந்த சிந்தனை வந்து நம்ம உள்ளத்துல இருக்கணும் அப்ப இங்க மேய்கண்டார் என்ன பண்றாரு தொல்காப்பியர் என்ன பண்றாரு தண்ணியே ஆய்வு பொருளாக மாற்றும் திறனை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க முதல்ல நீ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது நீ உன்னையே ஆய்வு பொருளாக இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுய பிரமாணம் அதாவது பிரமாணம் அப்படின்னா தன்னையே ஒரு ஆய்வு பொருளாக மாற்றுகின்ற திறமையை முதல்ல கொடுக்கிறாரு அப்ப இறைவனால் இயல்வது என்ன அப்படின்னு நம்ம முதல்ல கேக்குறோம் அப்ப நம்ம ஒரு திருப்பி திருப்பி மீண்டும் சொல்றோம் நம்மளுடைய கருத்தை என்ன சொல்றோம் இறைவனால் எல்லாம் ஆகக்கூடியது என்ன அப்படின்னு ஒரு கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்றோம் எல்லாம் வல்லமை மிக்கவர் அப்படின்னா எதை அடிப்படையாக வைத்து காட்டுறோம் உலகத்தை பார் உன்னை சுற்றி இருப்பதை பார் சரி எல்லாமே புரியுது இவ்வளவு தரக்கூடிய இறைவன் இவ்வளவு படைப்புகளை தரக்கூடிய இறைவன் எல்லாம் வல்லமை பெற்ற அந்த இறைவன் ஏன் திருப்பி மீண்டும் மீண்டும் அதே கேள்வி ஏன் என்னை படைக்க வேண்டும் ஆஹ் வேதனையில வாடக்கூடிய ஒருவன் விரக்தியில இருக்கக்கூடிய ஒருவன் கேட்கக்கூடிய இந்த கேள்விக்கு பதில் நம்மால் தர முடியணும் அப்ப நீங்க வந்து காரணம் வந்து இல்ல ஆணவ மலம் என்ற கருத்தெல்லாம் இங்க எடுபடாது முதல்ல அந்த கருத்தை நான் நான் பிறகு அதை விளக்குறேன் அந்த ஆணவ மலம்ன்ற கருத்தை எவ்வளவு அழகாக மேற்கண்டார் கொண்டு வருகின்றார் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஆனா அந்த கருத்தை சொல்வதற்கு முன்பாக இந்த தெளிவு நமக்கு இருக்கணும் நம்ம வந்து இல்ல இதெல்லாம் வந்து இறை ஆஹ் இருள் மறைத்திருக்கின்றது ஆகவே அப்படின்னு இருள் மறைச்சிருக்குன்னா வெளிச்சம் போடுப்பா உடனே சொல்லிடுவாங்க இருள மறைச்சிருக்கு ஏதோ விளக்கு போடு விளக்கு போட்டதான் வெளிச்சம் போயிருத வந்துருத அப்படின்னு ஒரு அப்படியே பேசிக்கிட்டே போவாங்க அந்த எதிர்ப்புக்கு நாம வந்து ஒரு தெளிவு கொடுக்க முடியல இது அப்படின்னா நமக்கு தெளிவு இல்லை பொருள் வந்து நமக்கு தெளிவு கிடையாது 
அந்த தெளிவை பெறுவதுதான் நம்மளுடைய அடிப்படை பாருங்க அப்ப எல்லாம் வல்லமை இறைவன் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இதுல ஒரு கேள்விக்கு நான் மீண்டும் சொல்றேன் இதை நான் இப்படியே மாத்தி கேட்கலாம் எல்லாம் வல்ல இறைவனால் எல்லாம் செய்ய முடியுமானால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியுமானால் ஒன்றை அவரால் செய்ய முடியாது என்ற கருத்து முடியாதுன்னு நான் சொல்ல வரல அவர்னால முடியும் ஆனா அதை செய்ய மாட்டார் என்ன காரணம்ன்றதான் பிறகு வளர்க்கிறேன் அவர் செய்ய மாட்டார் ஆனா எல்லாம் வல்ல இறைவன் படைப்பில் எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் படைப்பில் நான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் இங்க இருக்கேன் அப்ப இப்ப இப்ப இருப்பதுதான் இங்க முக்கியம் அதுதான் உள்ளியல் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த பொருளை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அந்த இருப்பு நான் இருக்கிறேன் அப்ப அந்த இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா இறைவனால எதுவும் செய்ய முடியலையே அப்படின்ற ஒரு கருத்து வந்துருச்சா இல்லையா அதாவது இறைவன் செய்ய முடியலன்னு நான் சொல்ல வரல அந்த வார்த்தையை மீண்டும் நல்லா திருத்தம் படுத்துறேன் அப்படித்தானே இப்ப சாதாரண நாத்திகருடைய எண்ணங்கள் அப்படிதான் இருக்கு இறைவனால செய்ய முடியலையே அப்படின்ற கருத்துக்கு போறாங்க நாம எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னா இறைவன் செய்ய முடியவில்லை என்ற அந்த பொருள் இல்ல இறைவன் அதை செய்ய மாட்டார் ஏன் செய்ய மாட்டார்ன்றதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அதாவது இறைவன் அதை செய்ய மாட்டார் அப்ப எல்லாம் உள்ள இறைவன் இறைவனால் இயல்வது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயலாதது என்ன அப்படின்ற அந்த கருத்து வந்துருது இயல்வது இயலாததுன்ற அந்த பொருள் வந்தது அப்ப இயலாதது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் இருக்கின்றேன் நான் இருக்கிறது தான் முத அப்படின்னா நான் என்ன நீங்க சொல்றீங்க உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் உனக்கு தந்துட்டா முடிஞ்சிருச்சு பிரச்சனையே முடிஞ்சு போச்சு அப்ப இந்த பிறப்புக்கு வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் உனக்கு நான் தர முடியுமா என்னால தர முடிந்தா நான் உடனே தந்துருவேன் அப்ப அதை செய்யாததுனால இறைவனால் இயல்வது அப்படின்ற அந்த கேள்வி வந்து ஒரு ஒரு கேள்விக்குறி போல நமக்கு தோணுது ஆஹ் இதை நன்றாக உள்வாங்கி கொள்ளுங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் இதை முழுமையா இங்க ஏற்றுக்கொள்றோம்னு வைத்துக் கொள்வோம் எல்லாம் வல்லமை இறைவனுக்கு உண்டு அது உண்மை பிறகு நான் இதை வந்து ஆழமாக விளக்க போறேன் இதனுடைய ஆழத்தை உங்களுக்கு மிக மிக நுட்பமாக விளக்க போறேன் எல்லாம் வல்லமை இறைவனுக்கு உண்டு ஆனா இப்ப அப்படிப்பட்ட இப்ப இது இருக்கும் போது இங்க ஒரு கேள்வி வருது இறைவனால் இயல்வது தன்னால் இயல்வது என்ற ஒரு கேள்வி இங்க வருது இறைவனால் இயல்வதுன்னு ஒரு பொருள் இருந்தா இங்க தன்னால் உண உன்னால் இயல்வதுன்ற ஒரு கருத்து இருக்கு அப்போ நாம சிந்திக்க வேண்டியது என்னன்னா எல்லாம் வல்லமை பெற்ற இறைவனுடைய படைப்பில் ஆஹ் இறைவனால் இயல்வது அல்ல அதாவது அவருக்கு இயல் இயலாததுன்ற அந்த கருத்து கிடையாது ஆனா இங்க என்ன பொருள்னா இறைவன் என்னுடைய தன்னால் இயல்வது என்னுடைய இயல்புல என்னால் இயல்வது டு பி ஏபிள் டு பை செல்ஃப் என்னுடைய செல்ஃப் என்னுடைய அந்த சுயம் எதனை செய்த வேண்டும் அப்படின்ற அந்த கருத்தை இங்க வலியுறுத்துறது இதுக்கு உயிர் இலக்கணம் என்ன அப்படின்றது இப்ப என்ன பத்தி நான் சிந்திக்கிறேன் அப்ப என்ன சிந்திக்கிறேன் அப்படின்னா ஏன் வந்து ஆஹ் இறைவன் எல்லாம் செய்ய முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய பொருள் அறிவுல நான் இப்படித்தான் புரிந்து கொள்றேன் அப்போ இறைவன் இதை செய்யவில்லை என்றால் அப்ப என்னால் ஆவது ஒன்று உண்டு அப்படின்ற கருத்து வருது ஆஹ் இதைதான் நல்லா புரிந்து கொள்ளும் இறைவன் அதை செய்யாதிருக்கின்றார் என்றால் என்னால் தான் இயலும் என்ற அந்த கருத்து அங்க பொருளாக வந்து மாறுது பாருங்க இறைவன் தான் செய்யக்கூடிய அந்த தக்க செயலை செய்யாது இருக்கின்றார் அப்படியே பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னால் மட்டுமே இயல்வது ஒன்று உண்டு அப்படின்ற கருத்து வந்துருச்சு அப்ப இறைவனால் இயல்வது ஒரு கருத்து என்னால் இயவ இயல்வது என்ற ஒரு கருத்து இங்க வந்து தானாகவே வந்து நமக்கு ஒரு நம்மளுடைய சிந்தனையில அழகாக பதிவாகுது இப்ப இந்த கேள்வி என்னன்னா எப்படி புரிந்து கொள்வது இந்த என்னால் இயல்வது என்ன இறைவன் ஏன் வந்து என்னுடைய இயல்பை என்னுடைய இயல்வதை ஆஹ் இறைவன் செய்ய இங்கு ஆஹ் இந்த பிறப்பு எனக்கு தந்திருக்கின்றார் என்பதை தான் நம்ம அடுத்த வரியில பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த கேள்விக்கு தான் இப்போ இது என்னுடைய நூலில் இருந்து நான் எடுத்த ஒரு சின்ன குறிப்பு தான் ஒரு சின்ன குறிப்பு நான் இதை வந்து உங்களுக்கு இப்ப காட்டுறேன் இதுல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு இறைவனால் இயல்வது அப்படின்னு இன்னைக்கு பல பேர் வந்து இந்த ஒந்தாலஜிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்யறாங்க அதாவது என்னன்னா கடவுள் சில பேர் சொல்றாங்க அதாவது நிறைய கொள்கைகள் இருக்கு கொள்கைகள் நிறைய இறை கொள்கைகள் தத்துவ கொள்கைகள் இருக்கின்றன இந்த தத்துவ கொள்கைகள் எல்லாம் பலவாறு பேசப்படுகின்றது அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய தத்துவ வேறுபாடுகள் தான் நம்ம வந்து பல நிலைகள்ல நம்மள வே அது நம்மை வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றது அதாவது நீ வேற நான் வேற என்னோடது சிந்த சிந்தனை வேற உன்னோடது சிந்தனை வேற ஆனா நம்ம மூல கேள்விக்கு யாரும் போகல மூல நோக்கத்தை யாரும் புரிந்து கொள்ளல 
அப்ப இன்னைக்கு என்னன்னா சண்டை தான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் என்னோட பெருசு உன்னோட பெருசு இதுதான் நம்மளுடைய போராட்டமே இன்னைக்கு ஆனா இங்க யார் பெரியவர் என்பது அங்க முக்கியம் இல்ல யார் இங்க வந்து உண்மையை தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாருக்கு தெளிவு இருக்கின்றது தான் இங்க அதுக்கான பதில் அப்ப இங்க முதல்ல ஒரு கேள்வி வருது கடவுள் வந்து ஒரு சின்ன கருத்து பாக்குறான் ஒருத்தன் சொல்றான் கடவுள் என்னை படைச்சிருக்காருப்பா அப்படின்னு கடவுள் உயிர்களை இந்த வார்த்தையை நன்றாக கவனிங்க ஒரு காலத்துல தோற்றுவிக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு அவங்களே நினைச்சுக்கிறாங்க என்ன வந்து கடவுள் தான் படைச்சாரு அப்படின்ற ஒரு கருத்தை அவங்களே நினைச்சுக்கிறாங்க நான் ஒரு உயிர் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய உயிர் வந்து இறைவனால் படைக்கப்பட்டது அப்படின்ற கருத்தை அவங்களே முன் மொழிஞ்சுக்கிறாங்க அப்ப பல அதாவது அஹ் கொள்கைகள்ல தத்துவ கொள்கைகள் சமய கொள்கைகள் இந்த கருத்தை வலியுறுத்தது உயிர்களை இறைவன் படைத்தான் ஒரு காலத்துல படைச்சிருக்க முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி வருது பாருங்க அப்ப இந்த கேள்விக்கு நீங்க பதில் பார்ப்போம் ஒவ்வொன்னா பதில் பார்ப்போம் நம்ம சிந்திச்சு பார்ப்போம் இறைவன் வந்து விருப்பத்திற்காக நம்ம படைச்சிருக்கார் ஏதோ ஒரு அவருக்கு வேற இது இல்ல என்ன பண்ணணும்னு தெரியல கடவுள் என்ன பண்ணிருக்கார் நம்ம படிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இறைவர் என்ன படிச்சாருப்பா அப்படின்னு ஒரு கருத்தை நம்ம இன்னும் கேட்கிறோம் விருப்பத்திற்காக அவருடைய விருப்பம் அப்போ இங்க ஒரு கேள்வி வருது இது வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் என்ற அந்த சொல் அதாவது பாக்குறோம் பாருங்க இறைவன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருக்கு வேண்டுதல் வேண்டாமே அப்ப எனக்கு இது வேணும் இது வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த உணர்வு உடையவரா இறைவன் ஆஹ் அப்படிப்பட்ட இறைவன் என்னை படிச்சிருக்காரு அப்ப அப்படிப்பட்ட இறைவன் படிச்சிருந்தாருன்னா அவருடைய விருப்பத்திற்காக அல்லவா அவர் படிச்சிருப்பார் அப்படின்ற கேள்வி வருது அப்ப அதைதான் திருக்குறள் முதல்லே சொல்றாரு திருவள்ளுவர் ஐயா அப்படி புரிந்து கொள்ளாதே இறைவன் வேண்டுதல் வேண்டாமே இல்லாதவன் அப்ப அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் போது இறைவன் விருப்பத்திற்காக தனது சுய விருப்பத்திற்காக நம்மை ஒரு காலகட்டத்தில் படைத்தார் என்ற அந்த கருத்து சுத்தமா அடிபட்டு போகுது அதாவது இங்கு அந்த கருத்து இயல்புக்கு இழுக்காக அது மாறுது இறைவனுடைய அந்த கருத்திற்கு அடுத்தது இறைவன் தற்செயலாய் படைத்தார் ஆஹ் இந்த கருத்தும் பரவி கிடக்கு இறைவன் தற்செயலா படிச்சுட்டாருப்பா ஒண்ணு தெரியல அவர் யதார்த்தமா படிச்சுட்டாரு அவருக்கு தெளிவில்ல அப்ப இங்க பாருங்க இறைவன் வாலறிவன் சொல்றதுக்கு எங்கேயாவது பொருள் படுமா அவரை மிக்க அறிவினுடைய உச்சம்னு சொல்றோம் இங்க பாருங்க உலகத்தை சுத்தி பாருங்க இன்னைக்கு எத்தனை முறை நாம வந்து டிகிரி எடுத்தாலும் இந்த உலகத்தை புரிஞ்சு கொள்ள முடியல ஏன்னா அந்த ஒரு டிகிரி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு மூச்சு பேச்சு எல்லாம் முடிச்சு எவ்வளவு இது பண்ணி அழுத்து போய் இவ்வளவு அறிவா படிக்க படிக்க தோண்ட தோண்ட அது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒரு பொருளை எடுத்தாலே அதை வந்து முடிவே இல்லாத அளவுக்கு அவ்வளவு அறிவை வைத்திருக்கும் இறைவன் தற்செயலாய் படைத்தார் என்ற கருத்தெல்லாம் எப்படி எடுபடும் அப்ப இந்த மாதிரி நாத்திகம் பேசுறதுக்கு இது எல்லாம் எவ்வளவு மறுப்புகளை நேரடியாவே திருக்குறள் வைக்குது பாருங்க வாழறிவன் தனக்குவமை இல்லாதான் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி செல்ஃப் சஃபிஷன் ஐயா தனக்கே அவனை போய் ஒரு எல்லா நிலைகள்லயும் எல்லாம் முழுமை பெற்ற அந்த நிலையில ஆஹ் அவரு வந்து தற்செயலா படிச்சாருப்பா அப்படின்ற கருத்தை யாராவது முன் வச்சு இதெல்லாம் எங்க பிற்போக்குத்தனமான ஒரு சிந்தனை அறிவியலுக்கு முரணான கருத்து இயல்புக்கு முரண் அடுத்தது இறைவன் விளையாட்டாய் படைத்தார் இறைவனுக்கு வேற நே நேரம் பொழுதுபோக்கு பொழுதை போக்க வேண்டும் அப்படின்னு அப்ப அவருக்கெல்லாம் காலம் என்ற கருத்து வந்துருது அவருக்கு பொழுதுபோக்கா ஏதோ செஞ்சிட்டு இருக்காருப்பா அப்படின்ற மாதிரி பொருள் அப்ப நம்ம என்ன விளையாட்டுக்கு பொருளா இன்னைக்கு குழந்தை மாதிரி குழந்தைகள் கையில கடத்த வந்து பாவி பாவைகள் போல உருட்டி விளையாடுறதுக்கு நம்ம எல்லாம் என்ன கைப்பாவைகளா இல்லையே அப்ப இறைவனின் ஆதி பகவன் அதாவது ஆதி இது இத ஒவ்வொரு குரலும் முத்துக்கள் இந்த பத்தே பத்து குரல்ல நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய ஒட்டு மொத்த சமயத்தை மட்டுமல்ல அத்தனை உண்மைகளை விளக்கிடலாம் ஆனா இது இன்றைக்கு பாடம் இல்ல ஆனா இங்க இது முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் ஆதி பகவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆதியிலேயே பகுத்து தருகின்றார் யாருக்கு சரி யாருக்கு எது தேவை யாருக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் பகுத்து பகுத்து பார்த்து பார்த்து கொடுக்குறாரு ஒரு அப்பா வந்து ஒரு குழந்தையை அறிந்து கொண்டு ஐயா உனக்கு இவனுக்கு இது தேவை இவனுக்கு இந்த டியூஷன் கிளாஸ் போகணுமா கணக்குல நீ பலவீனமா உனக்கு இது தரணுமா அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து பகவு அப்படின்னா அது பகிர்ந்து அளிக்கின்றார் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட இறைவன் வந்து விளையாட்டா நீ என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டார் அத புரிஞ்சுக்குங்க இரு சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் இருளையே தட்டு அதாவது சொல்றாரு ஆஹ் இருள் வந்து உன்னை அப்படியே கவ்விருச்சுன்னா அதை சேர விடாம 
ஆஹ் இருளை சேர விடாம இருவினை தேரா அப்படின்னு அந்த பாவ புண்ணிய அந்த கருத்திலையும் உன்னை வந்து சேர விடாமல் தடுத்து ஆட்கொள்ளக்கூடிய அந்த அந்த இருள் சேராத இருவினையும் சேராத அந்த இறைவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப அவர் எப்படி வந்து விளையாட்டா போ ஒரு 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 நம்மை படைத்திருப்பார் அப்படின்ற கேள்வி வருது அடுத்தது பொருவா பொறிவாயில் ஐந்து வித்தான் இன்னைக்கு நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நாக்கு சுவையை என்னைக்கும் தேடி கொண்டே இருக்கும் வாய் வந்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை கண்கள் என்னென்னலாம் புலம் புலனை வந்து சுவைக்கின்றது புலன் சுவை அதாவது சுவி அதாவது புலன்களை வந்து எவ்வாறெல்லாம் வந்து புலன் ஈடுபாடு புல அதாவது புலன் மகிழ்வு அப்படின்னு சொன்னாங்க மகிழ்ச்சி புலன்களை மகிழ்வித்தல் அப்படின்னு அந்த புலன்களையே அப்படியே அந்த ஆனா இது இறைவன் பொருள் பொருள்வாயில் ஐந்தை அவித்தவன் அதெல்லாம் கடந்தவன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப இயல்புகள் பிழைப்படுது அப்ப விளையாட்டாய் படைத்தார்லாம் இந்த கருத்தெல்லாம் இங்க எடுபடாது அடுத்தது இறைவன் தன் பொருட்டு காரணமே இல்லாது தண்ணிலிருந்து படைத்தார் ஆஹ் இந்த கருத்தம் வந்து பல சமயங்கள்ல நம்ம வந்து இதுக்கு இந்த கேள்வியை வந்து நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதாவது தண்ணிலிருந்து படைத்தார் ஆஹ் இந்த கருத்து தான் பெரும் பெரும் சமயங்களோட ப பெரும் கொள்கைகளோட மறுத்து நிக்கின்ற ஒரு கருத்தாக தண்ணிலிருந்து படைத்தார் அப்ப அதே கேள்வி தான் மீண்டும் வருது படைத்தார்னு கேள்வி வந்துச்சுன்னா இறைவனின் போ கோலில் பொறியின் குணமிழவே என் குணத்தான் இயல்புகள் எங்க போயிருது பொய்யாயிருது ஒரே நிமிஷத்துல பொய்யாக்கிடுறாங்க என்கிட்ட இருந்து தான் படைச்சாரு நீனும் எண்ணிலிருந்து வந்தவன் அப்படின்னு சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு அந்த அந்த கணமே அவர் வந்து குணமிழவே என் குணத்தான் குணமே இல்லாதவன் வந்து இப்படிப்பட்ட என்னுடைய பகுதியில் இருந்து உன்னை படைக்கின்றேன் காரணம் இல்லாத அப்படின்னா என்ன காரணம் கூட காரணம் இல்லாத எண்ணிலிருந்து நான் படைக்கின்றேன் அப்ப என்ன தேவை இருக்கு அது தே அது ஒன்ற பிறவி பெருங்கடல் நீ நீந்த வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எண்ணிலிருந்து படைத்தவனுக்கு என்னத்துக்கு பிறவிய பெருங்கடலாக்கணும் அதுலயே நான் நீந்தணும் அப்படின்ற கேள்விகள் வருது பாருங்க அப்ப இப்பிறவி வந்து அற்ப பொருளாகி போயிடும் இறைவனுடைய ஒரு இறைவனுடைய ஒரு பகுதி தான் நான் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லும் பொழுது நானே இறைவன் இன்னைக்கு கருத்துக்கள் வந்து பரவலாக நீந்து சொல்லப்படுது அப்ப இதெல்லாம் வந்து அப்படியே தமிழர்கள் வந்து பாருங்க எப்படி தகர்த்து எறிந்து அவ்வளவு அழகாக அந்த மெய்யறிவை காட்டுறாங்க பாருங்க பிறவின்ற அந்த போராட்டம் உனக்கு தேவையில்லையே ஐயா குணம் இல்லாத அந்த என் குணத்தானினுடைய ஒரு வடிவாக நீ இருக்கின்றாய் ஆனால் உனக்கு எதற்கு யா பிறவி அப்படின்ற கேள்வியே வருது அதுவும் நான் நீந்த வேண்டும் அந்த கருத்தெல்லாம் இல்ல இப்பிறவி அற்ப பொருளாகி அப்ப அதனாலதான் என்ன பண்ண நான் தான் கடவுள் பா அப்படின்னு சொல்லி எந்த தொழிலும் செய்யாம அப்படியே உட்கார்ந்து வெட்டி அதாவது வெட்டி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு வீண் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு வாழ்க்கையே வந்து இன்னைக்கு எல்லாம் கற்பனைப்பா இதெல்லாம் கடவுளோட வடிவுனா அப்படின்னு அவனே நினைச்சுக்கிறான் அப்போ கொள்கைகளை எப்படி அதனாலதான் வந்து இங்க நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் இறை கொள்கைகள் அதாவது தத்துவங்கள் எவ்வளவு கவனமாக ஆராயப்பட வேண்டும் ஏன்னா ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் இது விதைக்கப்படுகின்றது இந்த விதைகள் இந்த சிந்தனைகள் தான் அவனுடைய வாழ்க்கையின் இலக்கையே வந்து நிறுத்தது மெய் நிறுத்தது அப்ப இந்த கருத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் பாருங்க இது முடியாது அப்போ உயிர்கள் முதல்ல நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ளணும் கடவுளால் ஒரு காலத்துல தோற்றுவிக்கப்பட்டவை என்ற காரணங்கள் அற்ப பொருளா பொருளுடைய பொருளுடையதாவதை பிழை படுவதை பிழைப்படுவதை முரண்படுவதை காணலாம் அப்ப என்ன சொல்ல வரும் நாம் உயிர்கள் இறைவனால் ஒரு காலத்துல நாம வந்து அப்படியே சொல்லுவாங்க அப்படியே இறைவன் வந்து ஆஹ் அதோ நான் தோற்று வைக்கிறேன் ஒரு பத்து உயிர்களப்பா அப்படின்னு ஆஹ் அப்ப பத்து பேரை நான் வந்து படைக்கிறேன் அப்படின்ற கருத்தெல்லாம் கிடையாது உயிர்கள் என்பது என்பவை பிறகு இதை பற்றி தான் ஆராய போறோம் உயிர்கள் என்பவை ஒரு தோற்றுவிக்கப்பட்டவை ஒரு காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டவை அல்ல அவை என்றென்றும் உள்ளவை அனாதி பொருள் ஆஹ் இங்கதான் அனாதிக்க பொருளை இங்க நான் விளக்குறேன் பிறகு இதை நீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்வேன் உயிர்கள் அனாதி ஆஹ் இந்த கருத்து தான் அனாதினா என்ன அர்த்தம் இன்று பிறந்து நாளை இறந்து மாய்ந்து போவை அல்ல அதாவது என்னன்னா இந்த உயிர்கள் உயிர் உயிர் நான் உடம்பை சொல்லல உயிர் என்பது அது வந்து ஒரு தோற்றுவித்த பொருள் கிடையாது என்றென்றும் இருக்கக்கூடிய பேர் உண்மை ஆஹ் அதத்தான் சொல்லுவாரு ஆஹ் திருமூலர்லாம் சொல்லுவாரு பதி பசு பாசம் என பகர் மூண்டில் 
பதியினை போல் வசுவாசம் அனாதி அனாதினால் என்றென்றைக்கும் உள்ளவை உள்பொருள் ஆஹ் இதைத்தான் உள்பொருள்னு நம்ம சொல்றோம் உள்பொருள் என்றைக்குமே இருக்கக்கூடிய உள்ள பொருள் அது அழியா பொருள் அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் அது அழியா பொருள் அப்ப இந்த கேள்வியை வந்து பாருங்க இந்த கேள்வி எவ்வளவு தூரம் உள்ள நம்ம எழுத்து கொண்டு போகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்போ இங்க பார்க்கும் பொழுது உள்ளிய கேள்விக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பதில் வந்து ஆஹ் தமிழர்கள் வந்து அப்படியே மறுத்து எல்லாத்தையும் தகர்த்து எறியறாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி கடவுள் வந்து அப்ப என்னதான் பதில் வருது இது முதல்ல இறை இலக்கணத்தை முத புரிஞ்சுக்குவோம் அப்புறம் உயிர் இலக்கணத்துக்கு போவோம் ஆனா நம்ம மீண்டு ஆழமாக போக மாட்டேன் என பிறகு மெய்கண்டாரோடைய இதை பார்க்க போறோம்ல இதுக்கு இறை இலக்கணத்தை நான் இந்த ஒரு நூலில் இருந்து எடுக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு ஏன்னா நமக்கு இப்படிப்பட்ட நூல்கள் தமிழ்ல இருக்கிறதே தெரியாது இப்படிப்பட்ட நூல்கள் தமிழில் இருக்கின்றன என்ற அந்த கருத்தே நமக்கு இல்லை இதுல வந்து பஞ்ச அதிகார விளக்கம் சிதம்பர சுவாமிகள் எழுதிய ஒரு அருமையான நூல் அருமையான நூல் மெய்கண்டாரினுடைய அந்த அந்த மெய்கண்டாரினுடைய ஆஹ் வழி வழி தோன்றலாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனையினுடைய வழிபாடு பஞ்ச அதிகார விளக்கம் ஐந்து அதிகாரங்களை இறைவன் ஏன் கை கொண்டிருக்கின்றார் அதாவது ஐந்து அதிகாரங்கள் என்றது என்னன்னா ஆக்கம் நிலைப்பித்தல் ஆஹ் ஒளி அதாவது ஒடுக்கம் அடுத்தது மறைத்தல் அடுத்தது அருளல் இந்த ஐந்து தொழில தான் பஞ்ச அதிகார விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையாக விளக்குவார் அந்த பாடல் நீங்க பாருங்க எவ்வளவு அருமையா இருக்கும் பாருங்க இத நான் இது முதல் சொல்லிட்டு இன்றைக்குள்ள அந்த கருத்துக்கு போறேன் திருவளரும் ஒருவன் திருவளரும்னு பாருங்க அழகா சொல்றாரு திருவளரும்னா ஒருவன் இருக்கின்றான் அதாவது திரு என்ற அந்த நிலை ஒரு டிவைன் லைஃப வாழ்க்கையை ஒருவன் மேற்கொண்ட ஒருவன் ஒரு தொழில் புரியின் இல்ல அதை சரி ஒருத்தன் வந்து அவனுக்கு எந்த தொழில் செய்தாலும் சரி திருவளரும் என்ற அந்த சொல் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா வாழ்க்கையே வந்து ஒரு டிவைன் லைஃப் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது ஒரு அங்கே ஒரு ஆன்மீகம் அங்கே ஒரு தெய்வீகம் அங்கே தெய்வீகம் இருக்கின்றது திரு இருக்கின்றது ஆஹ் திரு இருக்கின்றது திரு இல்ல அப்படின்னா வாழ்க்கையில ஒருத்தன் வாழ்றதுக்கு ஒரு உந்து சத்தியம் கிடையாது அப்ப ஒருவன் ஒரு தொழில் ஏதாவது ஒண்ணு செய்யறான் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு தொழில் புரியின் அதுதான் திகழ்தரு அப்ப அது தான் ஒரு ஒரு தொழில் செய்யறானா அதுதான் திகழ்தரு தன் பயன் அப்படின்ற ஒரு கருத்து அப்படின்னா அது என்ன செய்யணும் ஒரு அவனுடைய பயன் கருதி செய்யணும் இல்ல அப்படின்னா அயலார் பயனுடன் அப்பயனை கருதி வரும் ரெண்டே ரெண்டு காரணம் தான் இருக்கு ஒரு ஒரு தொழில் செய்யறதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒண்ணு தனக்கு பயன் கருதி செய்யறது தன் பயன் கருதி செய்யறது இன்னொன்னு பிறர் பயன் கருதி செய்யறது ரெண்டு பயன் தான் இருக்கு எல்லா நிலைகளிலையும் பயன் கருதுதல் அப்படின்றது இதான் நீங்க பிறகு பாப்பீங்க தொல்காப்பியர் எப்படி விளக்குவார் பாருங்க இது இதெல்லாம் ஏன் என்ன சொல்றேன்னா நம்மளுடைய தமிழ் மரபு சாதாரண மரபே கிடையாது பயன் என்பதை இரண்டு பயனாக பார்க்கின்றோம் ஒண்ணு தனக்கு தன் பயன் கருதி செய்தல் பிறர் பயன் கருதி செய்தல் இது எல்லோருக்கும் புரியும் ஆனா இது எப்படி பிரிக்கிறார் பாருங்க அவையுள் தன் பயன் முன்மையதாகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சுயன் அதாவது சுய பயன் கருதி தான் செய்யறது தான் எல்லா இதுக்கும் வந்து முதன்மை ஆகுது அப்ப என்னை வைத்து தான் நான் எல்லாத்தையும் யோசிப்பேன் நான் இப்படி இருக்கணும் நான் இப்படி வாழணும் அப்படின்ற அந்த தன்னுடைய பயன் எவ்வளவு இருக்கோ அதை நோக்கித்தான் முதன்மைப்படுத்தி தான் வாழ்க்கையே நம்ம அமைத்து போகின்றோம் அப்ப தன் பயன் கருதி தான் முதன்மைப்படுத்தி தான் வாழ்க்கையை நாம கட்டமைக்கிறோம் அடுத்தது கலரும் இடத்து சொல்லும் இடத்து இடரகழல் சுகமுறுதல் புகழ் மறுவுதலாய் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு கலரும் எடுத்து சொல்றன்னா என்னென்ன காரணத்துக்காக நீ ஓன் பையனை நீ முதன்மைப்படுத்துற அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப என்னன்னா சொல்லும் பொழுது உனக்கு துன்பம் வரக்கூடாது இடர் வரக்கூடாது அப்ப நீ அதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வ உனக்கு துன்பம் வருதா அதுக்காக அத பயன் கருதி நீ என்ன வேணாலும் செய்வ அடுத்தது சுகம் உனக்கு சந்தோஷம் வேணும் மகிழ்ச்சி வேணும் இன்பம் வேணும் அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா உயிர்களும் அதனுடைய அடிப்படையை கொண்டு இருக்கு இதுதான் வந்து தொல்காப்பியர் சொல்லுவாரு ஆஹ் உயிர்கள் ஏன் இந்த பிறப்புக்கு விளக்கம் கொடும் பொழுது ஆஹ் இன்பம் என்பது தான் தான் மேவற்றாகும் அப்படின்னு அவ்வளவு அழகா சொல்லுவாரு அதாவது ஒவ்வொரு உயிர்களும் எதை நோக்கி வாழ்கின்றது எதை நோக்கி செல்கின்றதுன்னா அது இன்பத்தை நோக்கி தான் போகின்றது அது இன்பம் அந்த இன்பத்தினுடைய 
அந்த மேவுதல் அதனை அடைய வேண்டும் என்ற அந்த கருத்தின் அடிப்படையில தான் வந்து அந்த இயக்கமே நகருது அப்படின்னா அந்த ஒட்டுமொத்த அந்த இலக்கே முதல்ல வகைப்படுத்துவார் அப்ப இடரகழல் சுகமுறுதல் புகழ் மறுவுதலாய் மூணு தான் உனக்கு துன்பம் வரக்கூடாது அதுல சுகமா இருக்கணும் புகழும் சேரணும் இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள போராட்டம் வந்து எல்லாமே இது மூணுல அடக்குறாரு துன்பம் வராம பாத்துக்கணும் இடர் வந்தா அதை களையணும் சுகத்தை பார்த்து கொள்ளணும் புகழுக்காக மறுவது இதுதான் மூணு உன்னுடைய உன்னுடைய தேவையாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அயலார் பயன் அருளை கருதி வந்துடும் ரொம்ப எளிமையா முடிச்சிடுறாரு மற்றவங்களுக்கு நீ எது செய்தாலும் உன்னை மீறி உன்னை அடுத்ததாக வேற பயன் ஒண்ணு நினைச்சனா மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது நான் பயன் செய்ய முடியும் அப்படின்னா அது நிச்சயமா அருளில் சேர்க்கப்படும் இந்த வார்த்தை வந்து என்னை மிகவும் திகைக்க வைத்த ஒரு சொல் ஏன்னா எந்த சூழலாவது ஒருவர் பிறரின் கருத்தை வைத்து அவர் செய்ய முனைந்தாரானால் தன்னை அதாவது தன்னை தான் என்ற அந்த தான் என்ற அந்த அந்த நிலையை கடந்து ஒருவர் செய்ய முயன்றால் அது அருள் என்றே படும் என்று முடிச்சிடுறார் ஒரே சொல் அவ்வளவு நுட்பமா முடிக்கிறாரு அப்பயன் விளை விளையாட்டாகி வரும் அடுத்த பயன்னு ஒரு ஒரு பயன் இருக்கு மூணு பயன் சொல்றாரு ஒண்ணு தன்னை கருதி செய்யற பயன் இன்னொன்னு அடுத்தது பிறர் செய்யும் பயன் அடுத்தது விளையாட்டா பண்றது ஐயோ இந்த விளையாட்டை பத்தி நான் ஒரு தனி விளக்கமே செய்யணும் அது நான் இதை செய்ய மாட்டேன் இன்றைக்கு இங்கே சூழல் வந்து நமக்கு அது நோக்கம் இல்ல போகணும் மெய்கண்டார பாக்கணும் நேரம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் மெய்கண்டாரோடைய அந்த பகுதியை போகணும் பாருங்க அப்பயன் விளையாட்டாகி வரும் அப்போ நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் விளையாட்டை பத்தி நான் மீண்டும் விளக்குறேன் ஏன்னா திருவிளையாடல் இருக்கு அந்த வார்த்தைக்கு நான் பெரும் விளக்கம் இருக்கு அதனுடைய விளக்கத்தை பின்பு காண்போம் இங்கு அப்பயன் விளையாட்டாகி வரும் இவையுள் நிருமலன் ஐந்தொழில் புரிதல் தன் பயனோ பிறர்கண் நேர்பயனோ அப்படின்னு ஒருத்தர் கேக்குறாரு இவையுள் நிருமலன் அப்படின்னா எந்த எந்த மலமும் கிடையாது மலம்னா என்னன்னா தன்னை சூழ்ந்திருக்கிறது ஆஹ் எந்த தன்னை சுல் அத தன்னுடைய சூழலில் தன்னை பார்க்கும் பொழுது எந்த மலத்தை அகற்றி எதுக்காக வாழ்க்கை வேணும் எதுக்காக இந்த தேடல்கள் இருக்கு இதெல்லாத்தையும் அகற்றி ஐந்தொழில் புரிகின்ற ஒருவர் எல்லா தொழிலும் ஆக்கம் காத்தல் அழித்தல் அஹ் அருளல் மறைத்தல் என்ற அந்த ஐந்தொழில் செய்கின்ற ஒருத்தர் தன் பயனோ பிறர்கண் நீர் பயனோ அப்படி அவ பயனோ அவ பயனா விளையாட்டால வர்றது அவ பயணம் அது எது ஒரு பயணம் கிடையாது அது கேவலம் அப்படி நீ நினையம் எடுத்த எண்ணிலே இதை நினைச்சா அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க மலரகிதன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தானும் அதாவது எல்லா நிலையிலும் அகிதன் அப்படின்னா இதம் அகிதம்னு சொல்லுவாங்க இதம் அப்படின்னாக்கா ஆஹ் அகிதம் அப்படின்றது இதம் அப்படின்னா எப்போதும் வந்து அந்த உண்மை அந்த மெய்மை அந்த இன்பம் அந்த அழகு இதெல்லாம் அப்போ மலரகிதன் அதாவது எல்லா சூழல்களையும் விரிந்து உண்மையை வந்து விளக்கக்கூடிய அந்த உண்மை உடையவன் ஆகையினால் ஆனந்தமயம் மயனாய் எல்லா நிலைகளிலும் அவனுக்கு இன்பம் உண்டு அந்த இன்பத்துல குறையே கிடையாது மண்ணுரலால் ஒப்பார் மிக்கிலியாய் அப்படின்னா என்னன்னா அவருக்கு ஒப்பான அந்த நிலை இல்லாத பட்சத்தில் அதாவது அந்த அவன் யாருக்குமே ஒப்பாது அப்படி இருக்கிறான் அதாவது தனக்குவமே இல்லான் அப்படின்ற கருத்து அப்படிப்பட்டவர் மண்ணுரலால் அவன் அவனே ஆகி நிற்பதால் நிலவும் இடர இடர் கல்லுதல் ஆஹ் இடர் கல்லுதல் இடர் அகழுதல்னு வரணும் இங்க எழுத்துப்பள இருக்கு நிலவும் இடர் அகழுதல் சுகம் பெறும் ஆஹ் சுகப்பெறும் புகவும் நேர் தர வேண்டாமியினே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இடருக்கு தனக்கு ஒரு இடர் நிலவும் அப்படின்ற கருத்து அங்க இல்ல சுகப்பேரு தேடுதலும் தேவையில்லை அப்படி இது தேவையில்லாத ஒரு இறைவன் அப்ப அங்கு இறைவனுக்கு தன் பயன் தேவையில்லை அப்படின்ற பொருளை முடிக்கிறார் அப்போ அவர் இறைவன் தன் பயன் கருதி இதை செய்யல அப்படின்றத உறுதியா புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆனந்தமயமா இருக்கின்றான் இறைவன் எல்லா நிலைகளிலும் மற்றவர்களை மலர செய்கின்றவன் உண்மையினை அழகு மலருது அதாவது விரிக்கக்கூடிய அதாவது விரித்து அனுத்துவத்தை போக்கக்கூடியவன் அனுத்துவம் என்றால் அந்த எட்டமாசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒடுக்கி முடக்கி அந்த மாதிரி செய்யாம எல்லாத்தையும் விரித்து வளர்ந்து அந்த உண்மையை அப்படியே பறந்து காணக்கூடிய எல்லா நிலைகளிலையும் 
ஊடுருவி நிக்கக்கூடிய அவன் ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடியவன் மண்ணுரலால் அவனுடைய இருப்பே அதுதான் என்றென்றும் அவனுடைய இருப்பு யாருக்குமே ஒப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு இறைவன் இடரை தன்னது இடரை களைய வேண்டும் தனக்கு சுக பேரு வேணும் அப்படின்னு நீர் தர எங்கேயாவது நடக்குமா அப்ப இறைவன் தன் பையன் கண் கருதி இந்த செயலை செய்யவில்லை அப்படின்னு சொல்லி இலகு அருள் பேருரை பேரறி உடையவன் ஆஹ் இலகு அப்படின்னா அப்படி இழக்க நிலையில் அருள் பேரறி உடையவன் அவ்வளவு பெரிய பேரறிவு உடையவன் ஆதலினால் விளையாட்டு இங்க பாருங்க விளையாட்டுக்கு அவன் வந்து இறைவன் வந்து விளையாட்டு வழியா செய்யறாங்கன்ற அந்த வேடிக்கையை காட்டல அப்பா இறைவன் பேரறிவு உடையன் எண்ணி ஒரு தொழில் புரியான ஆதலின் அவப்பயன் அன்று அவன் வந்து நிச்சயமாக ஒரு அதாவது அவள கேவல செயல அவன் செய்ய மாட்டான் ஏன்னா அவன் பேரறிவு உடையவன் ஆகவே உலகுயிர் மேல் வைத்திடு பேரருளால் உலகு உயிர் மேல் வைத்திடும் பேரருளால் இங்கு இறைவன் உரு தொழில் செய்குவான் உரு தொழில்னா உருத்த உரு அப்படின்னா உள்ளே மறைந்து தொழில் செய்குவர் உரு அப்படின்றது உள்ள மறைஞ்சி ஆஹ் மறை தொழில் செய்குவர் இதை நீ பிறர் பயன் என்றுனரே அப்படின்னு அழக முடிக்கிறார் பாருங்க எவ்வளவு அருமையான தமிழ் இத நீ நல்லா புரிந்துகோ எதுக்காக பயன் என்ன என்ன பயன் அப்படின்னா இறைவன் வந்து உன் மேல் இருக்கக்கூடிய கருணையால் பேர் அருளால் உன்னுடைய உன்னோடு இறைந்து ஒரு தொழில்னா மறைந்து உன்னோடு சேர்ந்து இயங்குகின்றார் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி இப்ப இப்படி சொன்ன இறை இலக்கணம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஐயா சரி இது வரைக்கும் நீங்க சொன்னது புரிஞ்சிருச்சு அப்ப எல்லாம் வல்லவர் இறைவன் இருக்கின்றார் இறைவன் என் பயன் கருதி அதாவது தன் பயன் கருதி செய்யல என் பயன் கருதி உயிர்களின் பயன் கருதி அந்த பேரறிவுடையவன் ஆனந்தமயமானவன் மலர் அகிதன் ஒப்பார் மிக்கிலியா என்றென்றும் தனக்கோமை இல்லாதான் என்ன செய்கின்றார் என்றார் உயிர்களின் மேல் வைத்திடும் பேரருளால் கருணையினால் இந்த தொழிலை செய்கின்றார் என்று இவர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிதம்பர சுவாமிகள் சொல்றார் சரி எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இது வரைக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு சரி இறைவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை அப்படின்ற ஒரு உணர்வை நான் பெற்று விட்டேன் அப்படின்னு எடுத்து கொண்டாலும் கேள்வி மீண்டும் எனக்கு ஒரு கேள்வியா வருது இங்கதான் உங்களுக்கு இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வேலை இந்த கேள்வியை நன்றாக படிச்சுக்கோங்க ஹவு மெனி ஸ்கொயர் கேன் யூ ஃபைண்ட் இன் இட் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன கேள்வியில இருந்து இந்த கேள்வியில இருந்து தான் ஒரு பெரிய உண்மை எடுக்க போறோம் நீங்க என்ன பண்றீங்க இங்க எத்தனை கட்டங்களை ஆஹ் இங்க இருக்கக்கூடிய எத்தனை இங்க நன்றாக பாருங்க சதுரங்களை நீங்க பாக்குறீங்கன்னு எனக்கு இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்தை நீங்க எண்ணிட்டு நீங்க சொல்லுங்க எத்தனை கட்டங்களை பார்க்குறீங்க ஒருத்தர் உடனே தென்னவன் ஐயா இருபத்தி ஒண்ணு போட்டாரு லோகநாதன லோகதரன் பதினேழு போட்டிருக்காரு வேற சொல்லிட்டு வாங்க ஆஹ் முருகேசன் இருபத்தி மூணு போட்டிருக்காரு அன்பழகன் இருபத்தி ஒண்ணு போட்டிருக்காரு இளங்கோவன் ஐயா வந்து முப்பது போட்டிருக்காரு சொல்லிட்டு வாங்க குமரன் ஐயா இருபத்தி ஒண்ணு இந்திரன் வந்து இருபத்தி ரெண்டு தென்னவன் ஐயா மீண்டும் இருபத்தி நான்கு போட்டிருக்காரு என்னைக்கு இப்ப வருங்க கண்ணு வந்து போகுது இது பாத்துட்டே வாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி வேற இருக்கீங்களா கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க தாராளமாக ஏன் இந்த கருத்து மிக மிக முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க பிறகு பார்க்க போறீங்க ஆஹ் இருபத்தைந்து மீண்டும் தென்னவன் ஐயா மீண்டும் ஒரு கணிதத்தை உருவ பண்ணிட்டு உறுதிப்படுத்துறாரு இருபத்தி ஐந்து அப்படின்ற ஒரு கண்ணுக்கு வராரு சதுரம் நான் சொல்லியிருக்கிறது நன்றாக தெளிவா வைத்துக் கொள்ளுங்க கேள்வி வந்து சரியாக இருக்கு சரி இப்படி உங்களுடைய கருத்துக்கள் குணசேகரன் ஐயா வந்து இருபத்தி ஆறு போட்டிருக்காரு நன்றி ஐயா நன்று நன்று இப்போ இந்த கேள்வியில ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு இந்த கேள்வியினுடைய நோக்கத்தை நான் சொல்றேன் இது வந்து உங்களுடைய அறிவு திறனை வந்து பார்த்ததாக நீங்க பல பேர் வந்து என்னெல்லாம் அது உண்மை ஆனா இதுல இங்க அடிப்படை என்ன அப்படின்றத நான் முதல்ல சொல்றேன் இங்கதான் நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான உண்மையை காண முயல்றோம் இந்திரன் வந்து இருபத்தி ஐந்து போட்டிருக்காரு ஐயா இப்போ இங்க நீங்க என்ன பாத்தீங்க அப்படின்றத நான் முதல்ல சொல்றேன் தன்னால் இயல்வது உங்களால் இயல்வது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா யாருடைய உண்மைய எல்லோரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஐந்து அப்படின்ற பதில கொடுக்கல பல நிலைகள்ல ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்களுடைய கண்கள் வெவ்வேறு நிலைகள்ல வேறுபடுறத நீங்க பார்த்து கொண்டே இருக்கீங்க இதுதான் இங்க உள்ள முக்கியமான இந்த 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 கேள்விக்கான பதில் அப்ப ஏன் உங்க கண்கள்ல வேறுபாடுகள் வந்தது அப்படின்றத இங்க பாக்குறோம் இங்க என்னன்னா உயிர் இலக்கணம் என்னன்னா 
நீங்க ஒன்றுன்னு சொல்லி இருந்தாலும் அதுதான் உண்மை இரண்டுன்னு சொல்லி இருந்தாலும் அது உண்மை மூன்றுன்னு சொல்லி இருந்தாலும் உண்மை அப்ப இப்ப என்ன கேள்வி அப்படின்னா கேள்வி பாருங்க அவ்மினி ஸ்கொயர் கேன் யூ ஃபைண்ட் இன் இட் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஆனா இங்க வந்து ஒன்றுன்னு சொன்னாலும் சிறப்பு ஆனா இரண்டுன்னு சொல்றவர்களுக்கு அதி சிறப்பு ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒன்றை பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய கண்கள் இன்னொரு படிநிலைக்கு போய் இரண்டையும் பார்க்கின்றது அப்ப மூன்று பார்க்கின்றது நான்கு பார்க்கின்றது இப்படி சில பேருக்கு வந்து அதனுடைய கண்கள் உங்க கண்கள் வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல வேறுபடுறத நீங்க பாக்குறீங்க அப்ப அந்த வேறுபாடை வந்து அந்த நிலைகள்ல பார்த்து கொண்டே வரும் பொழுது இதுல என்ன கேள்வினா இங்க உங்க மூளை என்ன செய்யுது அப்படின்றத நான் முதல்ல காட்டுறேன் அப்ப உங்களால என்ன இயல்வது அப்படின்றத இங்க பாருங்க அந்த உயிர் இலக்கணத்தை நான் காட்ட முயற்சி பண்றேன் அந்த உங்களுடைய உயிர் என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சிறிய இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளார ஒரு போதம் பெறுகின்றது கற்றல் கற்பித்தல் தெளிதல் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நிலை போகுது முதல்ல ஒரு விதமான கற்றலை நீங்க இங்க பெறுகின்றீங்க கட்டளையை எடுத்து அந்த கட்டளையின் அடிப்படையில் கற்றலை பெறுகின்றீர்கள் கற்றலின் வழி அங்கே அந்த கட்டங்கள் சொல்கின்ற ஒரு கற்பிதல் அதான் என்ன பண்றீங்க இதை ஒரு நூல் போல மாத்திடுறீங்க நீங்களே வந்து அதை என்ன பண்றீங்க இது ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுது நான் நினைக்கிற மாதிரி இல்ல இன்னும் நிறைய சொல்லுது போல இருக்க ஒண்ணு காட்டுது அப்புறம் இரண்டை காட்டுது அதுலயே நான்கு பாக்குறேன் அப்புறம் பாக்குறேன் ஐந்து பாக்குறேன் அப்புறம் ஆறு பாக்குறேன் அது இன்னும் சொல்லி கொண்டே போகுது அப்ப உங்க கண் வந்து இல்லை இன்னும் போதவில்லை இன்னும் நான் சரியாக முடிக்கவில்லை என் கண்களுக்கு இன்னும் வேறு 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 தெரியுதுன்னு உள்ள 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 நுழைறீங்க இந்த நுழைவை தந்தது யார் எப்படி இந்த நுழைவை பெற்றீங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க உங்க உள்ளுக்கு வந்து ஒரு கற்றல் அதோட அந்த கற்றல் பிறகு யாரோ கற்பிக்கிறது இல்ல 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 இது பத்தாத இது தப்பா இருக்க அப்ப யார் சொன்ன அந்த தப்பு நீங்களாவே கண்டுபிடிச்சிங்களா அது தப்புன்னு இல்ல உங்க கண்களுக்கு அங்கே ஒரு இன்னொரு விளக்கம் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையே இது போதாது ஏன்னா இன்னும் நான் பார்க்க முடியுமே அப்படின்னு உங்க கண்கள் வந்து விரிவாகின்றது கண்களை விரிக்கின்றீர்கள் அது எப்படி விரிக்கின்றீர்கள் அப்படின்னா பார்வைய நம்ம சொல்றது ஒரு கண்ணுதான் இருக்கு பார்வை விரிகின்றது அந்த பார்வை விரிதல்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய அகம் விரிது நல்லா பாருங்க இங்க அகம் விரிக்கப்படுகின்றது உங்களுடைய அகம் வந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அது அப்படியே இல்லை இது இல்லை இது இன்னும் முடிவில்லை இது இன்னும் பார்க்கலாம் இன்னொரு கண்களை கொண்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு டைமென்ஷனல் அதை தான் நான் சொன்னேன் கை கூடா காட்சி அதாவது என்னன்னா கணக்கறிந்தார் கன்றி கை கூடா காட்சி ஏன்னா பல்வித பரிணாமங்களை உங்க கண்கள் வந்து கணிதமாக பார்க்க உங்களை வந்து தள்ளப்பட்டுதுங்க என்றைக்கு கணித கண்கள் உங்க கண்ணுக்கு வந்ததோட அங்க பரிணாமம் பெறுது பாருங்க அப்ப அந்த மல்டி டைமென்ஷனல் திங்கிங் ப்ராசஸ் உள்ளது நீங்களே தள்ளப்படுறீங்க அப்படி தள்ளப்படும் பொழுது உங்க கண்கள் மேலும் மேலும் பார்க்க முடியாத உண்மைகளை காட்டுது அப்ப இதைத்தான் வந்து இங்க போதம்னு சொல்றோம் கற்றல் நீ ஒரு பார்வையிலிருந்து இன்னொரு பார்வை பெறுகின்றாய் இன்னொரு பார்வை பெறுகின்றாய் இன்னும் மேலும் பெற முடியும் உனக்கு இன்னும் ஆழமான கண்கள் உண்டு இன்னும் நீ பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இதான் வந்து தொல்காப்பியர் ஒரு அழகான சொல்ல இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான தொல்காப்பியர் கிட்ட இருக்கக்கூடியது சிறந்ததை நீ தேடுகின்றாய் உன் உள்ளே இருக்கின்ற சிறப்புகளை நீ தேடுகின்றாய் பார்க்கின்றாய் உன் உள்ளே ஒரு சிறப்பு இருக்க ஐயா அந்த ஒரு சிறப்பை நீ பார்க்கணும் உன்னே நீ தெரிந்து கொள் உன் உள்ளே ஒரு சிறந்தது இருக்கு அது சிறக்கும் சிறக்கும்னா என்ன மேம்படும் நீ நினைக்கிற மாதிரி அது அப்படியே சோர்ந்து நிக்காது ஒன்றை பார்த்த கண்கள் இரண்டை பார்க்கின்றது இரண்டை பார்க்கின்ற கண்கள் மூன்றை பார்க்கின்றது மூன்றை பார்த்த கண்கள் நான்காக போகின்றது எப்படி கண்கள் போகுது பாருங்க அவ்வளவு சீக்கிரமா உங்க கண்கள் வந்து விளையாடுது பாருங்க அந்த அது அப்ப இதுல என்ன அர்த்தம்னா ஒன்று சொன்னவர் வந்து தப்பு இல்ல அங்க பிழை இல்ல அவர் பார்த்ததும் உண்மை அங்க ஒன்று இருக்கா நிச்சயமா ஒன்று இருக்கு மறுக்க முடியாது இரண்டு இருக்கா இரண்டும் இருக்கு அதுவும் சரி மூன்றும் சரி நான்கும் சரி ஐந்தும் சரி இப்படி போக 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 பதினாறு கட்டத்தை கடந்த பிறகு இன்னொரு கட்டத்தை பாக்குறோம் இங்க பாருங்க இப்படி ஒரு கட்டம் பாக்குறோம் ஆஹ் பதினேழு ஆஹ் பதினெட்டு ஆஹ் பத்தொன்பது 
அப்புறம் அடுத்தது அப்படி இருபது ஆஹ் இருபத்தி ஒன்று இப்படி ஒவ்வொரு நிலைகளிலையும் கட்டம் வந்து விரிந்து கொண்டே போகுது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இருபத்தி நான்கு போகும் பாருங்க அப்போ இங்க பாக்குறோம் இருபத்தி அப்படி ஓ இங்க ஒரு கட்டம் இருக்கின்றது இங்க ஒரு கட்டம் இருக்கு அப்படி உங்க கண்கள் அலசுது பாருங்க அப்போ சிறந்ததை தேடுதல் இது பதினாறுன்னு சொல்லி ஒருத்த முடிச்சிடலாம் ஆனா அவன் பதினாறுன்னு சொல்லி முடிக்கல அந்த கண்கள் இன்னும் போகுது அப்படின்னா சிறந்ததை தேடுது பாருங்க பயிற்றல் அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா தமிழர்களுடைய மரபு ரொம்ப எளிதான மரபு சிறந்ததை பயிற்று பயிர் அதாவது பெறுவதே இறந்ததன் பயன் நீங்க ரொம்ப அதாவது சொல்லுவாங்க சில பேர் முக்தி தேடும் போ போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அப்ப முக்தி தேடுங்க அது உண்மை ஆனா இப்பிறப்பு நீங்க தேட அதான் அழகா சொல்லுவாரு காமம் சான்ற கடைக்கோட்காலை ஏமம் சான்ற மக்கள் எடுத்து வன்றி அறம்புரி சுற்றமோடு கிழவனும் கிழத்தையும் சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே அருமையான எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி தொல்காப்பியம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நூல்கள் எல்லாம் வைத்து கொண்டு நம்ம என்ன தடுமாறிட்டு இருக்கும் பாருங்க சிறந்ததை தேடு உன் கண்கள் உனது உணர்வு உனது எண்ணம் உயிரின் உன்னால் இயல்வது சிறந்ததை காண முடியும் அப்படின்னு அதுதான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் போலா மாறிடுச்சு போட்டி உலகமாக அங்க என்னென்ன சிறந்ததை தேட வேண்டும் என்ற கருத்து என்ன மாறிடுச்சுன்னா அது பொருளியலாக மாறிவிட்டது அது பிறகு நம்ம வந்து அத எப்படி வந்து தெய்வ திரு திருநிலைக்கு மாற்றுவது அதுதான் திருவளர் எனக்கு இந்த வார்த்தையை ரொம்ப பிடிச்சமான வார்த்தை பாருங்க திருவளருதல் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா பெரு வளர்ச்சி அதாவது அதாவது தீனியை தின்னு வளர்ற வாழ்க்கை இல்ல திருவளர் தெய்வீகத்தை வளர்க்கும் ஒருவன் தெய்வ திருவருளை தேடுகின்ற ஒருவன் திருவளரும் அப்படின்ற அங்கேயே பாருங்க அந்த திருவ சேர்த்து தான் பேசுறாரு அப்ப அதான் இவரும் தொல்காப்பியரும் சொல்லுவாரு சிறந்தது பிறகு வாழ்க்கை வந்து தேடும் காமம் சான்று அப்படின்னு சொல்றாரு ஆசை விருப்பு அப்படியே தேடுமா கடைசி வரைக்கும் தேடிக்கிட்டு இருக்குமா கடைக்கோட் காலை அவன் அப்படியே தேடுவானா என்னதான் தேடுவான் அப்படின்னு அவனுக்கே தெரியாது எதையாவது தேடி கொண்டே இருப்பான் கடைக்கோட் காலை அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்றாரு பாருங்க ஆனா இது இதனுடைய விளைவுகளை அப்படியே அவ்வளவு அழகா சொல்றாரு ஏமம் சான்று மக்கள் எடுத்து வேண்டி எல்லா உயிர்களுடையும் அவன் வந்து தேடி தன்னுடைய உறவுகளை பயின்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நிறைவு செய்வதற்காக எல்லா நிலைகளையும் ஒட்டி உறவாடி ஆஹ் பொருளோடு ஆஹ் எல்லா நிலைகளையும் பயன்பெற்று அறம்புரி சுற்றமோடு ஆஹ் இங்க அதுவும் சேர்க்கிறான் ஏன்னா ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் வாழ்க்கையில ஒரு 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 உன்னத நிலைகளை கற்றுக்கொள்வதற்காக அப்ப போதம் பெறுதல் அப்படின்ற கருத்தை இங்க வலியுறுத்தி சொல்றாரு நான் அதை வந்து விளக்கல இன்னைக்கு நேரம் போதாது அடுத்தது இங்க இந்த கருத்துல இருந்துதான் நாம என்ன பாக்குறோம் நாலு இருபத்தைந்து இதுல வந்து என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இலக் இந்த இலக்குகள் நாம வைத்திருக்கின்ற இந்த இலக்குல உயிர் எதை செய்தால் இப்ப மீண்டும் வருது இப்ப இந்த கேள்வியை நான் முடிக்கிறேன் இப்போ இந்த கேள்வியோட இன்னும் முடிக்கல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இதை போகதற்கு முன்பாக இறைவன் மீண்டும் இந்த கேள்விக்கு பாருங்க பதில் நான் இங்க சொல்றேன் அடுத்த இதுல இறைவன் ஏன் இந்த கேள்விக்கு பதில் வருது பாருங்க இப்பதான் இறைவன் ஏன் என்னை எல்லாம் வல்ல இறைவன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் எதற்காக என்னை படைத்தார் அப்படின்ற அந்த கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அப்போ அதுக்கு பதில் என்ன வருதுன்னா இறைவனால் இயல்வது எல்லாமே இறைவனுக்கு இயலும் ஆனா ஒன்றை மட்டும் இறைவன் செய்ய மாட்டார் என்ன செய்ய மாட்டார் இதை செய்ய மாட்டார் இதை பாருங்க என்ன செய்ய மாட்டார் இறைவன் இங்க பாருங்க இதைதான் செய்ய மாட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு ஒரு அழகான இலக்கணத்தை இங்க சொல்றேன் ஒரு அரசன் தனது மகனுக்கு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆடம்பர மேலும் அனைத்து வகையான சுகங்களையும் வழங்க முடியும் என்ன கே உனக்கு இது வேணுமா என்ன சாப்பாடு வேணும் என்ன உனக்கு உடைகள் வேணும் என்ன நீ அணியணும் எல்லாம் தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனால் ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஒரு ஆசிரியராக ஓர் அரசன் தனது மகனின் சுயத்தின் அடையாளத்திற்கு பங்கம் விளைவிக்காது தன் மகனுக்கு கற்பிக்க அவனின் அறியாமையை உணர பயிற்றுவிக்க முடியுமே தவிர வேறு எதுவும் செய்ய இயலாது ஐயா ஒரு சாப்பால் விளையாடணும் நீ என்ன பண்ணலாம் நான் எடுத்து கட்டை எடுத்து எத்தனை முறை வேணாலும் அடித்து காட்டலாம் இது என்னுடைய திறமை அப்ப ஒரு மிகச்சிறந்த விளையாட்டாளன் 
எவ்வளவு முறை வேணாலும் அவன் எடுத்து எடுத்து அடித்து காட்டலாம் ஆனா அவன் பையன் அவனோட பையன் விளையாடணும் அப்படின்னு சொன்னா இவ அவனுக்காக விளையாட முடியாது அவன் மகனுக்காக இவன் விளையாட முடியாது அவன் மகன் விளையாடணும் ஏன்னா அவன் திறமை அவன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய திறமை அவனால் மட்டும்தான் வெளிப்படுத்த முடியும் இங்கதான் எல்லாருக்கும் உள்ள குழப்பம் இந்த எபிகுரஸ்ல இருந்து நாத்திகம் பேசுறது அத்தனை பேருக்கும் இதுதான் புரியவே மாட்டேனது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எனக்கு கடைச்சிடணும்னு இல்ல அது நான் விளையாட முடியும் அப்ப என் பையனுக்காக நான் போய் பரிச்சை எழுத முடியாது பரிச்சை எழுதி இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஏ வாங்கிட்டு தப்பாரு என் பையன் ஏ வாங்கிட்டான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவன் வளரவில்லை அவன் அடையாளத்தை அவன் கா அவனுடைய சுயத்தை அவனுடைய சுய இருப்பு ஆஹ் இந்த உண்மையை இதை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் அடுத்த வரியில நான் அது அழகா தொழுகாப்பீர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க ஆஹ் அவன் அவன் உயிர் அந்த உயிருக்கு ஒரு இயல்பு உண்டு அந்த சுயத்திற்கு ஒரு இயல்பு உண்டு ஒரு மெய்மை உண்டு அந்த மெய்மத்தை நீ வந்து அழிக்க முடியாது அது அவனிடத்தில் இருந்து தான் வர வேண்டும் ஒரு உயிரின் இடத்தில் இருந்து தான் அது வர முடியும் அந்த கல்வியை நீ என்ன பண்ண முடியும் புகட்ட முடியும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்போ இங்க பாருங்க அந்த அரசர் தன் மகனுக்கு செய்வது அநீதியா அல்லது நீதியா அநீதியா அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஐயோ உங்க பாரு அவன் பறிச்ச பையன் படிக்கல அப்படின்னா அவனுக்கு போய் அதுக்காக வந்து அரசன் போய் பறிச்ச எழுத முடியாது அப்போ அடிப்படையான ஒவ்வொருவரின் விருப்ப தேர்வு அவரவரின் சுய அடையாள வாழ்வில் இருப்பு காரணமாக விளக்கமாகின்றது எனவே சுய கற்றல் என்பது தனிப்பட்ட தனக்கே உரியதல்லாது ஒரு தயாகுணன் அல்லது பேராற்றல் கொண்ட ஒருவரால் நிறைவு செய்யப்படும் அல்லது புகுத்தப்படும் ஒரு விதி அல்ல அப்படின்றத தெக்க தெளிவா புரிஞ்சு கொள்ளணும் யாரும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து புகுத்திட முடியாது கற்றல் அதுதான் வந்து லைஃப் அந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு போதனை போதனா முறை தன்னை அறிதல் அது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தன்னகிட்ட எதோ ஒண்ணு குறையுது அந்த குறைவை நான் தான் நீக்க முடியுமே தவிர பிறர் நீக்குவாரானால் அது எனது வாழ்க்கை இல்லை நான் அல்ல அப்ப அந்த கேள்வியை நன்றாக புரிந்து கொண்டால்தான் இதுதான் வந்து தமிழர்களுடைய பெரும் மரபு கல் என்று தந்தை கலர நாளடி சொல்லும் ஐயா போய் படிடாப்பா அப்படின்னு தந்தைனால சொல்லதான் முடியுமே தவிர அவர் அவனுக்காக படிக்க முடியாது அப்போ இங்க நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் பேராற்றல் உள்ளவன் எல்லாம் வல்லமை உடையவன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மற்றொரு உயிர் தன்னுடைய இயல்பை தானே பெற வேண்டும் என்ற அந்த கருத்தில் தான் இறைவன் நமக்கு இன்றைக்கு பேர் கருணையால் அருளினால் நமக்கு உதவி செய்கின்றார் அப்ப வாழ்க்கை என்பது என்ன கற்றல் கற்றல் இந்த வாழ்க்கை என்பது போதம் இவ ஞான போதம் அதான் பாருங்க அவரு மேற்கண்டார் எடுக்கிறார் வார்த்தை சாதாரணமா எடுக்கல ஐயா இது போதம் அப்பா இது போதிக்கதான் முடியும் நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிறோம் இறைவன் வந்து செஞ்சு கொடுத்துடணும் இப்ப அப்பா வந்து எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துடணும் பா பரிச்சைக்கு எனக்கு எல்லாம் பாத்துருங்கப்பா நீங்களே பரிச்சை எழுதி எல்லாம் என்ன வேணாலும் செஞ்சு எனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துடணும் அப்படின்னா ஏமாற்ற முடியாது ஒரு உயிர் தன்னைத்தானே ஏமாற்றி கொள்ள முடியாது சுயத்தை வெளிக்கொணர வேண்டும் அது நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ இங்க நன்றாக நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ளணும் சிவ ஞான போதம் என்பது போதம் என்பது பெடகோஜி அதனாலதான் உலகம் முதல்ல இருந்து நீங்க பாத்துட்டே வந்தீங்கன்னா நான் ஏன் வந்து அந்த கற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் தானே கற்றல் என்ற அந்த கருத்து இருக்கு உயிருக்கு கற்றல் என்ற ஒரு மிக பெரிய பணி இருக்கு அப்ப உலகத்தை நாம எப்படி பாக்கணும் கற்றலுக்காக பாக்கணும் உலகமே கற்றலின் பொருளாக பாக்கணும் ஐயா வாழ்க்கை என்பது ஒரு கற்றல் படிக்கின்ற ஒரு மாணவனாக நீங்க மாறணும்ன்றதுதான் முதல் கருத்து சிவஞான போதம் நமக்கு என்ன சொல்லுது ஒரு சிறந்த மாணவனாக மாறி எல்லா காலங்களிலேயும் மாணவனாக வாழ்ந்து பார் வாழணும் அதான் போதம் ஏன்னா அப்பதான் நீ வந்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்ப இங்க பாருங்க அந்த உள்ளியம் வந்து என்ன சொல்லுது சிவம் அங்கே ஒரு ஒரு சிவம் என்பது நம்ம விளக்குறோம் பாருங்க சிவம் என்பது என்ன அப்படின்னு இங்க சொல்லிடுறேன் சிவம் என்பது ஒன்று ஒன்றும் என்ற பொருள்ல வருது சிவம் என்பது பொருந்தும் சிவம் என்பது பொருந்தும் அழகான சொல் சிவம் என்பது எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற பரம்பொருள் 
அது பாருங்க அந்த பரம்பொருள வந்து சிவம் என்பது ஒரு இன்னவன் இத்தகையவன் அப்படின்னு இங்க இங்க அப்படி சுட்டுப் பொருளுக்கு ஆளாகும் அதாவது இப்படி இப்படி சுட்டி காட்டுற பொருள் கிடையாது இறைவன் இறைவன் எல்லா நிலைகள்லயும் நிறைந்திருக்கக்கூடியவன் ஒன்றாய் ஏகன் அநேகன் எல்லா நிலைகளையும் எண்ணில்லி அதாவது எண்ணிலி வியாபித்திருக்கும் பரம்பொருள் அப்படின்ற அந்த சிந்தனைய சிவம் என்னும் மந்தந்தரம் பாருங்க இது சிவஞான போதமே சொல்ற வெண்பா சிவம் என்னு அந்த அந்தரம் அப்படின்னா முடிவுக்கு முடிவாக நீ எங்க போய் சரியா எதெல்லாம் நீ வந்து இப்ப அந்தம்னா ஒரு முடிவு முடிவுக்கு அந்தரமாக அதுதான் அதுதான் ஆதாரமாகவே இருக்கான் எது நீ ஆதாரம் நினைக்கிறியோ அந்த ஆதாரம் இப்ப மண்ணுக்கு எனக்கு வந்து மண் ஆதாரம் நான் இப்ப நிக்கிறேன் அப்படின்னு எதை நீ போய் சார முடியுமோ அந்த ஆதாரத்தின் ஆதாரமாக சிவம் என்ற சொல் இருக்கின்றதுன்றார் சிவம் என்னும் அந்த அந்த அந்தத்தினுடைய ஆதாரமாக இருப்பதை நீ புரிந்து கொள் இதைதான் தொல்காப்பியர் வந்து சிவ என்னும் நுட்பமான சொல்லை சிவனுதல் என்ற சொல்லாக கையாள்றாரு சிவனாது எல்லா நிலைகளும் சேரும் பொருந்தும் ஒன்றும் சிவனி நிற்கும் ஐயோ சிவன் இல்லாத இடம் எங்க இருக்கா இல்லைய அப்ப சிவன் இல்லாத இடம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா சிவன் மொழிகின்றார் பேசுகின்றார் எல்லா இடமும் அப்ப எங்கதான் வந்து அதுதான் சொல்றான் அண்டம் ஒரு நூல் அப்போ இது அடுத்த சொல்லி நீங்க இங்க பாத்துருங்க இந்த சொல்லையும் பாருங்க அப்ப இங்க சிவன்ற சொல்லு வந்து புது சொல்லு மாதிரி பார்க்க கூடாது ஐயோ சிவன் என்றது தமிழ்ல இல்லைன்னு கூட சில பேர் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து தமிழர்களுடைய இழுக்கு தமிழர்கள் தண்ணியே இழு அதாவது இழிவுபடுத்துகின்ற முறைகள் சிவம் என்றது தமிழ் சொல்லே இல்லைன்னு இன்னும் சில பேர் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன இதெல்லாம் வந்து அறியாமையினுடைய உச்சம் தம் தம் சார்பின் பிறப்போடு சிவனி ஒத்த காட்சியின் தம் இயல்பு இயலும் தம் தம் இந்த வார்த்தையை பிறகு விளக்குற சார்பின் நீ வந்து தம் தம் சார்பின் பிறப்போடு தொல்காப்பியர் மட்டும்தான் எழுத்து விளக்கும் பொழுதே வாழ்க்கையை விளக்கிடுவார் செயலை விளக்கும் பொழுதே வாழ்க்கையினுடைய ஒட்டு மொத்த ரகசியங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கமுக்கங்களை விளக்கி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மிக்கவர் நேரம் தாட கடந்துருச்சு மன்னிக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சொல்ல முடிச்சிடுறேன் ஒரு அருமையான பகுதியினால இத சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அப்போ இத ஒத்த காட்சி அதுதான் இந்த வார்த்தை தான் பிறகு நீங்க பார்க்க போறீங்க ஒத்த காட்சி இறை நிலையோடு பிறப்போடு உன்னுடைய பிறப்பு சிவனும் அதாவது இந்த பிறப்பிலேயே நீ வந்து இன்னொரு காட்சியோட இருக்க அதாவது உன்னோடு இன்னொரு ஒருவர் இருக்கின்றார் அப்படின்றது நீ பார்க்க முடியாது உன்னோடு நீ ஒத்து பார்க்க முடியும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இத நான் மீண்டும் இந்த கருத்துக்கு வரேன் இந்த கருத்து இங்க ஆசிரியை போதிக்கிறாங்க பாடம் இந்த மாணவன் என்ன செய்ய முடியும் அவனுடைய சிறந்ததை அவன் எப்படி கற்க முடியும் அப்படின்னா அந்த ஆசிரியரோடு ஒத்து போகணும் அவருடைய அறிவை ஒத்து கா கண்டு அந்த அறிவோடு ஒத்த காட்சி பெறுதல் அவங்க சொல்ல நீ விளக்க அத புரிந்து கொண்டு ஓ மூளை அதாவது உங்களுடைய மூளை அந்த ஆசிரியரோட மூளையோட ஒத்து போகுதல் தான் இங்க பெடகாலஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்றோம் இத நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் இந்த கருத்தை நன்றாக உள்வாங்கினாதான் அந்த கருத்துக்கு போவோம் அப்போ இது சிவஞான போதம் என்பது சுய மெய்யறிவு பெறும் போதம் அதுதான் அந்த கருத்து சுய மெய்யறிவு செய்வது தான் போதம் அதுதான் சிவஞான போதம் இஸ் அ பெடகாலஜி ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் த்ரூ செல்ஃப் விஸ்டம் எங்கேயும் போய் தேட முடியாது எனக்காக இன்னொருத்தவங்களை வேலை செய்ய வைக்க முடியாது நான் தான் செய்யணும் அது எனக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பு அந்த பொறுப்பை இன்னொருவர்ட்ட செய்ய முடியாது அப்ப அந்த பொறுப்பை கடவுள் உங்ககிட்ட தான் எதிர்பார்க்கிறாரு அது நீ தான் செய்யணும் கடவுள் செய்ய மாட்டார் மற்றவங்க உங்களுக்கு யாருமே செய்ய முடியாது அப்போ சிவம் என்பது எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்கும் சித்த மலம் அறிவித்து சிவமாக்கும் என்ற அந்த பெரும் சொல்லையும் ஆஹ் சொல்லி காண்க இந்த வார்த்தையும் காண்க அப்படின்னு பாருங்க பந்தர் அந்தரம் வேய்ந்து அப்படின்னு பந்தம் தரத்தினுடைய அந்த தர அந்த அந்தரம் அந்த சொன்னல அந்த கடைசி நிலையை நீ வேய்ந்து பார் என்று பதிற்று பத்து சொல்லும் அடுத்தது இந்த சொல் ஞாலம் ஞானம் அதுவும் தமிழ் சொல் இல்லைன்னு இன்னைக்கு ஒரு இன்னொரு இந்த கூட்டங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியல தமிழை எப்படி இழிவுபடுத்தணும் தமிழர்கள் வந்து எதுவுமே சுயமாக செய்ய முடியாதுன்ற கருத்துல வந்து இன்றைக்கு வந்து 
தமிழை அணுகுகின்றார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் பற்றுடைய உடையவர்கள் கூட அப்படித்தான் பாக்குறாங்க தமிழுக்கு இயலாதது போலதான் இன்னைக்கு தமிழை வந்து வழி நடத்துற மாதிரி கொண்டு போறாங்க அப்படி அல்ல தமிழ் என்பது இயல் மொழி அது பிறகு தமிழை பற்றி பிறகு ஆழமா பார்ப்போம் இங்க முதல்ல நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஞானம் என்பது ஞாள் ஞாள் ஞாளம் என்பது உலகம் மட்டுமல்ல ஞாள் என்பது ஒளி ஞான் என்ற ஞானம் காலம் தோற்றும் ஞாயிறு அப்படின்றது துளங்கு ஒளி பாருங்க ஞானம் என்றது நாலேஜ் என்ற ஆங்கிலத்துடைய சொல்லே வந்து தமிழ் அந்த இந்த சொல்ல இருந்து தான் வருது ஞாள் என்ற அந்த சொல் ஞா ஞாங்கர் பிறகு நான் இதை பத்தி எல்லாம் விளக்குறேன் தோ அதாவது திருமூலர் அவ்வளவு ஆழமா போகாரர் முன்பே துளங்கிய அல்லது வெளி வாக்கப்பட்ட நிலை என்பர் தொல்கோ அதாவது தொல்காப்பியர் சொல்லுவார் ஞாங்கர் கிளந்த மூன்று பொருளாக அப்படின்னு ஞாங்கர் அப்படின்னு மூணு பொருளா அது வெளிப்படும் இந்த க கருத்த பிறகு விளக்குறேன் ஆனா இங்க ஞான்று என்ற சொல் தான் ஞாயிறு என்ற சொல் ஞாள் ஞாயிறு ஞான்று இன்றைக்கும் மலாய் மொழியில நீங்க பாக்கலாம் ஞாலா ஞாலா என்ற சொல் வந்து மலாயில இருக்கு மலாய் மொழியில இன்னைக்கு ஞாலா அப்படின்னாலே வெளிச்சம்னு அர்த்தம் அப்பி மிஞாலா அப்படின்னுவாங்க இன்னைக்கு பாருங்க மலாய் மொழியில சரியா இருக்கு தமிழ் மொழியில தமிழர்களுக்கு குழப்பம் வந்துருச்சு அப்ப இங்க பாருங்க ஞால் ஞான் ஞான்று காலத்தில் எஞ்ஞான்றும் யாங் யாங்கனும் யாருக்கும் எழுது இவ்வளோ அழகான சொற்கள் பாருங்க ஞால் என்பது சுத்த தமிழ் ஒளி வீசுதல் எரிதல் என்றெல்லாம் பொருள்படும் ஞால் என்பது ஒளியின் இடம் நியாயம் நியாயம் ஒளியின் இடம் ஞா என்பது ஒளி இயம் என்பது இடம் ஒளி மிளிரும் இடம் நியாயம் உண்மை இது இதெல்லாம் வந்து இல்லைங்க எங்களுடைய சொல் இல்ல அதெல்லாம் வேற ஒரு வேற்றுமொழி சொல் அப்படின்னு சொல்லி 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 நம்ம இன்றைக்கும் வந்து தெரியல அதாவது சிந்தனை அடிமைகளாகவும் சுயத்தை அடிமைப்படுத்துவதாகவும் நம்ம செய்யறோம் அடுத்தது போதம் போது அம் மலரு போதுனா மலர் ஆஹ் கை போது மலர் தூவி போதுனா மலர் மலரும் அம்பு பொழுது இதுல இருந்து தான் போது பிறகு அந்த பொழுதுக்கு விளக்கம் சொல்றேன் அறிவு அடுத்தது இங்க மெய்கண்டாரே ஒரு சொல் சொல்றாரு நாடில் பிரணவமாம் போதம் பிரணவம்னா எல்லா இடங்கள்லயும் எப்படி பிரணவம் இருக்கோ மூச்சு வந்து என்னை எப்படி உயிர்ப்பித்து கொண்டிருக்கின்றதோ உடலில் என்னுடைய உயிரை தா தாங்கி நிற்கின்றதோ என் உடலுக்கு ஒரு உயிர் பொருளாக உயிர் வழியாக இருக்கின்றதோ அதுதான் போதம்னு சொல்றாரு அது எப்படி கண்ணுக்கு தெரியாமலே என்னை வந்து என்னுடைய உயிரை என்னுடைய உடம்பை காத்து எனக்கு வந்து என்னுடைய உயிர் இயக்கத்திற்கே மூலமாக இருக்கின்றதோ அதுதான் போதம்னு சொல்லி தராரு அப்ப காலை பகல் எல்லாம் போதாகி அப்படின்னு திருக்குறள் சொல்றாரு அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது சிவஞான போதம் என்பது வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு அப்படின்னு முடிச்சு இங்க பாருங்க அடுத்த ஒரே ஒரு வரியில முடிச்சிடுறேன் அடுத்த பகுதி மூன்றாம் பகுதியை நாம் வந்து அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் இன்று சிவஞான போதம் என்ற அந்த பொருள் எவ்வளவு நுட்பமாக மெய்கண்டார் போதம் என்ற அந்த சொல்லுக்கு விளக்கம் தந்து ஐயா உன் வாழ்க்கையே ஒரு போதம் தான் பெடகாஜி பெடகாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆசிரியர் இருக்க அங்கு நீ கற்றுக்கொள்கின்றாய் அப்போ எல்லா சூழல்களிலையும் நாம் ஒரு சிறந்த மாணவனாக உலகத்தையே நூலாக மாற்றக்கூடிய திறனுடைய மாணவனாக கல்வி கற்பவனாக வாழ்க்கையே கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மாணவனாக எல்லா அதாவது சொல்லுவாரு இதுல ஒரு வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறேன் இடரினும் தளரினும் எனதொரு நோய் நான் இடர்றப்பா தடர்றேன் அப்படி தளறி போகுது ஆஹ் தளர்ந்து போகுது நோய் வந்து அழுகுது முட்டுது என்னை வந்து உறுத்துது இடரினும் தளரினும் எனதொரு நோய் தொடரினும் தொடர்ந்து நின்றாலும் உணகளில் உன்னது கழலை நான் தொழுது எழுவேன் ஏன் ஏன் அது செய்யணும் தொழுது எழுவேன் கடல் தண்ணில் அமுதினில் கலந்த நஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய உனக்கு எல்லா நீ வேதியன் யூ ஆர் கெமிஸ்ட் உனக்கு எல்லா ரகசியமும் தெரியும் எல்லா மாற்றங்களையும் உன்னால் செய்து காட்ட முடியும் நீ இறைவன் உன்னால் எல்லா வேத உனக்கு எல்லா பொருளினுடைய நுட்பங்களும் தெரியும் ஏன் அது அப்படி நடக்கின்றது என்ற பொருளையும் அறிவாய் எனக்கு நீ ஏன் இதை செய்கின்ற என்று நான் தான் அறியாமல் இருக்கின்றேன் கடைநிலையில் கல்லாதவனாக இருக்கின்ற கடல் தனில் அமுதினில் கடந்த நஞ்சை மிடலினில் அடக்கிய வேதியனே இதுவோ எமையாளுமாறு இதுதான் நீ என்னை உணர வைக்கின்ற எனக்கு தெளிவை தருகின்ற ஒரு வாழ்க்கை என்றால் 
அது அதுவே உனது இன்னருள் அதுதான் உனது எனது அருளாக நான் பாவித்து எனது வாழ்க்கையினை நான் தொடர்வேன் என்று ஞான சம்பந்தர் எப்படி சொன்னாரோ எப்படி வாழ்க்கையை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் இறைவன் எனக்கு கற்பிக்கின்றார் நான் அவரின் பாடத்தை கற்றுக்கொள்கின்றேன் அவரின் பாடங்கள் எனக்கு இதுவே துன்பமாக அமையுமானால் அதுவும் எனக்கு பாடம் அதுவே இன்பமாக அமைந்தால் அதுவே எனக்கு கல்வி அதுவே எனது உண்மை அதுதான் எனக்கு உண்மையை பகிர்கின்றது என்ற அந்த ஒரு ஒரு உயர்நிலை போதத்தை நமக்கு சிவஞான போதம் கற்றுத்தருகின்றது என்று கூறி இந்த பாடத்தை இதோடு முடித்துக் கொள்கின்றேன் சிவா திருச்சிற்றம்பலம் நன்றி வணக்கம்